السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل بالصحابة أجمعين أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد بسم الله عظيم القدرة والشان الشديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخد الفيء دبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما واتغلم لغير دين الله فأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وجاف أباه وظهرت الأسوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وأكرم الرجل مخافة شره ولغرة القينات والمغازب وشربة الخمور ولعن آخر هذه اللمة أولها فارتقبوا عند الساعة ريحا حمراء وزلزلة وقدفا ممسخا وآيات تتابع كنظام القت أسلكه رباغ الترمدي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوش في اللوه والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجا صدر اللولا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع اللمم ساك بالجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وصدرة المنطقة مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين وآغة الله شقي المراد المستاقين شمس العارفين 
سراج السالكين مسباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فالطعب من طيبهن القاء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم ظلمت سنة من نحي الظلام إلى أن استقط قدماه الضر من ورم نعم شرى طيف من نهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهو النراية أستاذ ماري مدرس ماري خطيب ماري پندیدن مارے متحلی مینگلے جماعت مدرسہ مانیجمنٹ کمیٹی گڑا بارے واہی گلے ناٹی لے پرمگر آیا پرشستر آیا وقتی تنگل آیا امرا کلے ایٹھے ہم بہمانا بلہ امم مارے سخودری مارے الحمدللہ ثم الحمدللہ علا کل حال الف 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 مرہ وَإِنْ تَعِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْسُوهَا رحم الله ما يا رب لوگة تنن نيتا أبو مربن سرطكان كارن أبو درائي أشرف الخلق تاج الأنبياء نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنن الحق جاه بركة غندو ودياس تنيت تنن لغلي المربط قدكن إلا أنبياء كالأولياء كالصالحين كالصحداء كالصديق كالنجباء نقباء أبدال قادم مريد قطب قطب اللقطاب غوث غوث العظم تنني إلا مشايخ المارديم بركة قرتيجة أبي الأباس خضر عليه الصلاة والسلام عند سانة تيبوم الله نمر مجلس من الجانب له كما رأبته بكمان أمر الله بسيط لك أركنا أنا منبه Vocês Peralu beri bacaan ayat ku kalla diri kaya ni anu polis aktif pergerakan itu ramai terapor tala itu nanti. Ilmu ini majlis ini, nama ladi diri kaya ni beran. Nama mudah ke protokol um protection ke Allah ini negara terlibat diri kaya. Hasbun Allah ini amal wakil, amal maula ini amal nasir. Aduh undur, aduh undur, aduh undur. Paranya perih manusia ayat gelar ini, ini kena kasar itu leh semua tu boleh mana. Kamera ada muni lepon dalam kuai pandu lah. Karena kamera imam ada. Ima menekal marbuga ni orang sahfi madewi munda badil lelal. Lelai semua diri tu orang tu korpon dulu lah. 
അള്ളാഹു മജ്ലിസിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം വരുന്നവരൊക്കെ ഏത് മജ്ലിസിൽ വന്നാലും ആദ്യത്തെ സീറ്റിൽ വലഭാഗത്ത് സീറ്റ് പിടിക്കണം ഏതായാലും നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തിന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അള്ളാഹ് തരുന്ന കൂലി വെറുതെ കളയണം പള്ളിയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സഫിൽ വലഭാഗത്ത് സീറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ ഇടഭാഗം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സഫ് അതിന്റെ വലഭാഗം അതില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടഭാഗം മൂന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോകും തോറും ദർജ കുറഞ്ഞു പോകും ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ വലഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദർജ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്സാം വാലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വലഭാഗത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് മജിലിസിലും ഹൈറിന്റെ ഏത് മജിലിസിലും നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മുന്നിലായിരിക്കണം അത് വലതു ഭാഗത്ത് സീറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അത് സുന്നത്താണ് എന്റെ സമുദായം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുസുന്നത്തില്ലെന്ന ആളുകൾ അകന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ ഒരു സുന്നത്തിന് ഒരുത്തൻ ഹയാത്താക്കി അവൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ അവന് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മൾ അറിയിച്ചതാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ കടന്നു വരികയാണ് ബഹുമാനമുള്ളവരെ ഭട്ടിപ്പതവ് ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പതിനാലാം സലാത്ത് വാർഷികവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മിലാദ് ഫസ്റ്റ് മതപ്രഭാഷണം ബദർ മൗലിതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല വിദൂരമായ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ യാത്ര വേറെ എവിടെയും അവിടെ ഇവിടെയും തിരിച്ചും മറിച്ചു എന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല ഏറ്റിട്ടുമില്ല സമയമില്ല നേരത്തെ തന്നെ പോന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മധുഹറിന്റെ ഉമ്മർത്ത് വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുസോട്ട് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ മഹാനവർകളും ഞാനും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലമായി വാതു തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ മതപ്രഭാഷണ രംഗത്ത് അതിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രസംഗിച്ച ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അത് കാസർഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അബുദാബിയിലെ സുഡാനി സെൻറ്ററിൽ വലിയ സ്വീകരണ പരിപാടി എനിക്ക് ഒരുക്കിയ പവടിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ അധികവും കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെല്ലാം തൃശ്ശൂക്കാരായിരുന്നു അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഹമ്മദില്ല അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ബാധ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലവരായ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുപാട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് വ്യക്തിപരമായും ദീനീപരമായും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലരും ഖബറിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആമി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഹബീബ് റസൂൾന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകുകയും അവസാനം ഹബീബിനെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുകയും മരണം ഒരുപാട് കാലം അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകി സൽക്രമങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്ത് ായി വരുന്ന സമയം ഒരു വെള്ളിയായി ചരാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളായി ചരാവോ രണ്ടറക്ക എത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ സുചൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഓഹോറല്ലിങ്ങളെ കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഹബീബിനെ വലഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ട് വേദന അറിയാതെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനമുള്ളവരെ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണം വേണം 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 എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേണ്ട എന്നല്ല വേണം ഈ കാലഘട്ടത്തില് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ശരിയായ ഡയറക്ഷൻ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം അത് നൽകുന്ന നല്ല കരുത്തുറ്റ പ്രഭാഷകന്മാർ നല്ല ക്രാന്തദർശികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിജീവികളായ ഉലമാക്കൾ അവരാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സമുദായത്തിന് ആവശ്യം ഉലമാസ്രീൽ അൽ ഉലമാ ഉവർഹത്തുൽ അമ്പിയ 
ഈ ദീനന്റെ അനന്തരവകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കൊടുത്തത് അഹിലു ബൈത്തിനല്ല തങ്ങന്മാർക്കല്ല സാധാരണ ബാപ്പ മരിച്ച ബാപ്പാടെ സ്വത്ത് മക്കൾക്ക അതിന്റെ മകന്റെ 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 മക അങ്ങനെ പോകും അതിന്റെ തലമുറ എന്നാൽ ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനന്തരവകാശം അയാമറ്റ് നാള് വരെ ഈ ദീന് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന്റെ അവകാശം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കൊടുത്തത് തങ്ങന്മാരുടെ കയ്യിലല്ല അഹിലു ബൈത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല അൽ ഒലമാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക എന്നിട്ട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഒലമാ ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് വന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചത് ബനി ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദി വർഗങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിലെ അന്നും ഇന്നും ലോക സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഭീഷണി യഹൂദികളാണ് വേറെ ഒരു കക്ഷികളും അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ജറുസലം ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ആട്ടി ഓടിച്ചു ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ചെതറിക്കിടന്നിരുന്ന യഹൂദികളെ അമേരിക്കയുടെ ഒത്താശയോടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുടികേറി പാർപ്പിച്ച് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പരാശ്യങ്ങം ചെയ്ത് തെരുവിനറിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള കുരുന്ന മക്കളെ വെട്ടിക്കൊന്ന് അവിടെ കലാപങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആ ഫലസ്തീൻ ഇന്ത്യയും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തെയാണ് അംഗീകരിച്ചത് അതിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു നേതാവായിരുന്നു യാസർ അറാഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ നേതാവ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ ഫലസ്തീൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വാണിച്ചു കാണും അമേരിക്ക അവന്റെ എംബസി ജറുസലം പട്ടണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് യഹൂദികളുടെ രാഷ്ട്രമായ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ ആട്ടിയോടിച്ചിട്ട് ഒരു ജൂത രാഷ്ട്രം ലോകത്ത് നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അമേരിക്കയുടെ എംബസി ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും അവരുടെ എംബസി ജറുസലമിൽ വെക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ വെല്ലുവിളികളെ മുഴുവൻ മറികടന്ന് ലോകത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികളെ മുഴുവൻ മറികടന്ന് അമേരിക്കയുടെ എംബസി ജറുസലമിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തി വൈരാഗ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇതിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അമ്പത്തെട്ട് അറബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാകെ ഈ അടുത്ത ദിവസം സൗദി അറബിയിൽ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയും അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഈ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ തുടിച്ചു നോക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിനേക്കാൾ തരം താഴുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല ഒരു സാധുവായ മുസ്ലിമിനെ പിക്കാസ് കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് വാക്കത്തി കൊണ്ട് അവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊന്ന് അത് ലൈവായി ടി വി ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അവന്റെ ശിരസിന്റെ പാദം മുതൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ജീവനോടാ മയ്യത്തിന് ചുട്ടുകരിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ ഇന്നത് ചെയ്തവന്റെ ശിക്ഷ ഇതാണ് സൂക്ഷിച്ചോളണം സുബാന എവിടെയാണ് ലോകം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഹാഫിലിങ്ങളുണ്ട് ആലിമീങ്ങളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരും ഹരിയാനയിൽ ജുനൈദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഹാഫിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി കഴിഞ്ഞ മേലത്തെ പരിപരിനാളിന് ഡൽഹിയിൽ പോയി രണ്ട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി ഒരു കിറ്റിലാക്കി വരുമ്പോ 
സാധാ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ബീഫാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി പച്ചക്കെട്ട് തല്ലി കൊന്ന് അവന്റെ വായിയുടെ രക്തം വന്ന് അറുപത്തിയേഴോളം മുറിവുകൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ രക്തസാക്ഷിയായി പെട്ടഞ്ഞ് മരിച്ച അള്ളാഹു അവരുടെ കബറുകൾക്ക് ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഷഹീദിന്റെ പൊരുത്തം നൽകട്ടെ ഷഹീദിന്റെ ദറജ നൽകട്ടെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ലോക മുസ്ലിങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ വികാരം കൊള്ളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഒരു മുഖദ്ദിമ ഒരാമുഖം അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ലോകം മുഴുവൻ വലിയ നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അമേരിക്കയിൽ ലോക പോലീസ് സമയം അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടായത് എന്താ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുത്തൻ കയറി ചെന്ന് പേടി വെച്ചിട്ട് നൂറ്റിച്ചില്ലാൻ ആളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അല്ലെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചാണ് എവിടെയാണ് മനുഷ്യന് സമാധാനമുള്ളത് ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഉത്തര കൊറിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പയ്യനാണ് ഒരു പയ്യനാണ് അമേരിക്കയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ ചുട്ടുകരിച്ചു കളയാനുള്ള ആണവ ബോംബുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് ഉത്തര കൊറിയ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയും ഉത്തര കൊറിയയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാണ് അത് വേറൊരു ഹിരോഷിമയുടെയും നാഗസാക്കിയുടെയും അന്ത്യമായിരിക്കും ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആറ്റം ബോംബ് വർഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധക്കാലത്ത് അമേരിക്ക വർഷിപ്പിച്ച ബോംബറിന്റെ ഫലമായി അവിടെ ഇന്നും പരതു വീണുന്ന മക്കള് കൈയില്ലാതെ കാലില്ലാതെ കണ്ണില്ലാതെ അവയവങ്ങളില്ലാതെ ലിംഗ വിഭേചനത്തോടുകൂടെ വിഭിന്നമായിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ പറവിയെടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ ആണവ ബോംബിന്റെ ശക്തിയായ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേരില് ഇന്നും ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ് ലോകം ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുഖത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് അതൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ശക്തിയായ ദാരിദ്ര്യം വരാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഗൾഫിലോട്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ക്രിസ്തു സന്ദർശനാർത്ഥം ഗൾഫിന്റെ കണ്ണ് ആണല്ലോ ദുബായി ദുബായി ആ ദുബായി സീ പോർട്ട് വഴിയാണ് ജി സി സിയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചരക്ക് നീക്കം നടത്തുന്ന ഗൾഫിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബിസിനസ് കേന്ദ്രമാണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ ഇമാറാത്തുൽ അറബിയത്തുൽ മുത്തഹിദയിലെ ദുബായ് ആ ദുബായിലും പരിസരത്തും ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം സന്ദർശനം നടത്തി അവിടെയുള്ള എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും വലിയ വേദനയിലും വിഷമത്തിലുമാണ് അറബികളും വിഷമത്തിലാണ് അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാർ വിഷമത്തിലാണ് ഓരോ മണിക്കൂറിലും നിരവധി ജോലിക്കാർ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ നാടിന്റെ മെയിൻ വരുമാനമായ പെട്രോള് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതിന്റെ വില കുത്തന താന്നു പോയി രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഡോളറിന് വിറ്റിരുന്ന ഒരു ബാരൽ ഡോളറിന് ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഡോളറിന് വിറ്റിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് വെക്കുന്നത് വെറും അറുപത്തിയേഴ് ഡോളറിനാണ് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഡോളറിന് ഒരു ബാരൽ എണ്ണ വിറ്റിരിഞ്ഞെടുത്ത് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രം ഒപ്പയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ സൗദി അറേലും ഖത്തറായാലും കുവൈറ്റായാലും ബഹ്റൈനായാലും യു എ ആയാലും ഒമാനായാലും വിൽക്കുന്നത് അറുപത്തിയേഴ് ഡോളറിനാണ് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നൂറ് ഡോളറാണ് ഒരു ബാരലിന് മുകളിൽ കുറഞ്ഞു പോയത് 
സുബാനല്ലാ അതുകൊണ്ട് സൗദിയിലും ദുബൈയിലും ഈ ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കച്ചവടത്തിന് വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് കൂടുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാറ്റ് പോയി ഈ സാധനം കടൽ കടന്ന് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടെത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ വാറ്റില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം ചീറ്റേ ഉള്ളൂ ചീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ ജി എസ് ടി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാതിന് വരുന്ന വഴിക്ക് വടകരയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കയറും സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഷാപ്പാട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഷാപ്പാട് കിട്ടും ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് ഞാനും എൻ്റെ ഡ്രൈവറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാൾ ചോറ് വെച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന റുപ്യ ബില്ല് കൊടുന്നു എന്തത് ചോറിന് വില കൂടിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സപ്ലൈറിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒന്ന് ജി എസ് ടി മറ്റത് എ ജി എസ് ടി ഒന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിനുള്ള ടാക്സും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനുള്ള രണ്ട് ടാക്സും ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഉപ്പേരിയും കറിയും പായസും പപ്പടത്തിന്റെ പുറമെ ജി എസ് ടിയും കൂടി ചോറിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാന വിഭവമായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാറ്റി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം ജി എസ് ടി ആയി മാറി സുബാനല്ലാ ഞാൻ തമാശക്ക് വേണ്ടി പറയല്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പറകിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഇനി നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങനെ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ആ നാടിന്റെ വരുമാന സ്രോതസ് അടയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ് റഹിമായ റബ്ബേ സൗദി അറബിയിലും കുവൈറ്റിലും ഖത്തറിലും മസ്കറ്റിലും യു എ യിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ മുഴുവൻ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നീ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ദുആയുടെ ഫലമായി പറക്കത്ത് നൽകപ്പെട്ട നാടാണ് ഗൾഫ് നാടുകൾ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാടുകളിൽ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യണം ഓൺലൈനിൽ ഈ പരിപാടി ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മളോടും പറയണം ഒറ്റ മാർഗേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ ഇനി ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് നാം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാവുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആയതൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ലേ മുസ്ലിം പക്ഷേ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാർ നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാർ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മോമിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാർ നിങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിലോ അതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേണ്ടാത്ത ഏറ്റവും മോശക്കാരുങ്ങളാവും നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തില് ഏറ്റവും മോശം നമ്മളാവും ഇപ്പൊ അതല്ലേ അവസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ അമേരിക്ക പറയുന്നു പതിനേഴ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എവിടെ മുസ്ലിമിനെ കണ്ടു അവിടെ അവനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നു പർദ്ദ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ സ്ത്രീക്ക് ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു കാലം തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ തലേക്കെട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ താടി വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ധൈര്യം വരാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം എത്തപ്പെടുകയാണ് അലഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് ജനങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടം വെത്തിൽ എന്തായി മാറും നേരം വെളുക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായിരുന്നവൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അവൻ കാഫറായിട്ടുണ്ടാകും നേരം വെളുക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായിരുന്നവൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ കാഫറായി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പൊ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല 
മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഹിന്ദുവിന് പ്രശ്നമില്ല നസ്രാണിക്ക് പ്രശ്നമില്ല യഹൂദിക്ക് പ്രശ്നമില്ല സിക്കുകാരന് പ്രശ്നമില്ല ബുദ്ധന് പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നം ആർക്കേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിമിന് മാത്രം എന്റെ മുസ്ലിം ഇത്ര പോക്കാണോ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാകണം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആകണം ആരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്റെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റുകയും അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തും അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തിന് അനുദാപനം ചെയ്ത മഹാന്മാരും അവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാകി പകർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തെ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാണ് അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ നാമധേയക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് മുസ്ലിമാന്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം ഉണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആദ്യത്തെ കഥ അവിടുന്ന് തുടങ്ങ നമുക്ക് വലുത കൊഴിക്കട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട് ആയാൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയി അല്ലേ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മാക്സിമം ഒരാൾക്ക് അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അമേരിക്ക കിടക്കണോ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാ ആഫ്രിക്കയിൽ കിടക്കണോ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാ ലണ്ടനിൽ കിടക്കണോ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാ പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത അയൽപ്പക്കത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽവാസി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോയിട്ട് അവനെ കണ്ട പരിചയം കൂടി ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചേട്ടനും അനുജനും ബാപ്പയും മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മഹല്ലിലുള്ള ആളുകൾ പരസ്പരം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരില് വിഭാഗീയതയുടെ പേരില് ഗ്രൂപ്പീസത്തിന്റെ പേരില് സമുദായം പരസ്പരം നിന്ന് പോരടിക്കുകയാ കേരളത്തിലെ കഥ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കഥ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പൊ എന്താ നടത്തുന്നത് ഈ വാല് കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സൗദി അറബിക്കാരുണ്ടാകും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാന്റെ സലാത്ത് മോനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തന്നില്ലെങ്കിലും ചെയ്തില്ലേലും വേണ്ടില്ല ഹബീബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഓർക്ക ചെല്ലിക്കൊള്ളും തങ്ങളുടെ അവിശുദ്ധമായ മാസം നമ്മളോട് വിട ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ദിവസങ്ങളില്ല ഒരു മൗലുതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കഴിക്കാത്ത ഒരേറ്റ സുഞ്ഞി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ അനങ്ങിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഖത്തറിലും മൗലുതുണ്ട് കുവൈറ്റിലും മൗലുതുണ്ട് ഒമാനിലും മൗലുതുണ്ട് മക്കത്ത് മൗലുതുണ്ട് മദീനയിലും മൗലുതുണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ത് ഖത്തറിലും മൗലുതുണ്ട് കുവൈറ്റിലും മൗലുതുണ്ട് ഒമാനിലും മൗലുതുണ്ട് മദീനത്ത് മൗലുതുണ്ട് മക്കത്ത് മൗലുതുണ്ട് അബുദാബിയിലും മൗലുതുണ്ട് ഈജിപ്തിലും മൗലുതുണ്ട് സിറിയയിലും മൗലുതുണ്ട് ഒമാനിലും മൗലുതുണ്ട് മൊറോക്കോയിലും മൗലുതുണ്ട് എല്ലാ നാടുകളിലും മൗലിതില്ലാത്ത ഒറ്റ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹബീബ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം നടത്തപ്പെടുന്ന മൗലിത് നടത്തപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു മിണ്ടരുതോ കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരുന്നോണം സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കാരണം കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ഗൾഫിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ മുപ്പത് വയൽ നടത്തിയ ആ കുറെ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഈ കമ്മീഷനിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ടൂറ് പോകണമെങ്കിൽ ചില പ്രോട്ടോകോളും നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പാലിച്ച് അതിന്റെ ചെറുത്ത് പറഞ്ഞ് മുഖം പാലിച്ച് പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാനിപ്പോ പോയത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഷെയ്ഫുനായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കൂടിയായ നമ്മുടെ നേതാവ് കൂടിയ
ലോക മുസൽമാന്റെ അഭിമാന കഞ്ചുകമായി മാറിയ സുൽത്താനുലമ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒന്ന് പോകണം ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് ലീവ് എടുത്ത് പോകണം അങ്ങനെ ഞാൻ ലീവ് ലെറ്റർ കൊടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് അത് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് പാസ്സാക്കിയിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഷെയ്ഖുനാട് അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഞാൻ യു എയിലേക്ക് പോയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇമാറാത്തിലേക്ക് കാലുകുത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ദുബായിൽ പോകുന്നത് അന്ന് മുതൽ ദുബായിൽ ഒരു നിത്യ സന്ദർശകന അവിടുത്തെ പെർമനന്റ് വിസക്കാരനുമായിരുന്നു കുറെ കാലം അപ്പൊ ഈ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം എനിക്ക് കുറെ ഇവിടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഡ്യൂട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മേഖലയിലേക്ക് അങ്ങ് പോകാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു അപ്പോ നിരന്തരമായി അവിടെ പരിപാടി പങ്കെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ദിവസം വാതില്ലാത്ത ദിവസവും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ വേറെ നടത്തണം അപ്പോ വലിയൊരു വാതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ചു കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ നാം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് പെങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഐക്യത്തിലാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്താണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ബറക്കത്തൊരുങ്ങി പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് യമനിലാണെന്ന് കാല റസൂൽ കൈചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കപ്പറയുകയുണ്ടായി അവിടുന്ന് വരുന്ന കാറ്റുണ്ടല്ലോ ആ കാറ്റിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത മഹബത്താണ് കാരണം ഈ ലോകത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യമനിലാണ് മിനിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉവൈസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചോ ആരോടാണ് പറയുന്നത് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉവൈസിനെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഉവൈസിനെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളണം ഉവൈസിന്റെ ദുവാക്കിജാപത്തുണ്ട് ആരാണ് ഉവൈസ് യമനിലെ കറണിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ആ ഉവൈസിന് നബി സൊല്ലോഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് പെരുത്ത് പൂതിയുണ്ട് റസൂലുള്ള മദീനത്തിലുള്ള യമനിന്റെ കറണിൽ ഉവൈസ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നബി തങ്ങളെ കാണാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് പൂതിയുണ്ട് പക്ഷേ നബി സൊല്ലോഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ പറ്റിയില്ല ഉവൈസിന് എന്തേ കാരണം മോനെ ഉവൈസിനൊരു വയസ്സായ ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഉവൈസ് വേണം ആ ഉമ്മാനെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഉവൈസ് വേണം ആ ഉമ്മാക്ക് വസ്ത്രം മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉവൈസ് വേണം ആ ഉമ്മാടെ മുടിജീവി കെട്ടിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉവൈസ് വേണം ഉവൈസ് അല്ലാതെ ഉമ്മാടെ ഹൃദുമത്തിന് വേറെ ആളില്ല തന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഞാൻ മദീനയിലൊന്ന് പോയി ഹബീബിനെ കണ്ടു വരട്ടെ എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ നേരിട്ട് കണ്ടൊന്ന് കൈപിടിച്ച മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ സ്വഹാബി എന്നുള്ള പവർ കിട്ടണം ഉമ്മ എനിക്കതിന് സമ്മതം തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉവൈസ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം തരി ആരാ ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിക്കുക ആരാ ഉമ്മാക്ക് ഹൃദുമത്തെടുക്കുക ആരാ ഉവൈസിന് മറുപടിയില്ല അൽ ജന്നത്തു മാതാവിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് മക്കൾക്കുള്ള സ്വർഗമെന്നു കാല റസൂലുള്ള 
ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചില്ല ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ആരോടാണ് നബി ഏറ്റവും അധികം ബാധ്യതയുള്ളത് ഉമ്മുക്കാദിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നെ ആരോടാണ് ഇപ്പൊ ഉമ്മുക്കാദിന്റെ ഉമ്മയോട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആരോടാണ് ഇപ്പൊ ഉമ്മുക്കാദിന്റെ ഉമ്മയോട് തന്നെയാണ് നാലാമത് ആ സ്വഹാബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ വാപ്പമാർക്ക് ഒന്നുമില്ലേ നബി തങ്ങൾ നാലാമത് പറഞ്ഞു ഒന്നാമതും നിന്റെ ഉമ്മയാണ് രണ്ടാമതും നിന്റെ ഉമ്മയാണ് മൂന്നാമതും നിന്റെ ഉമ്മയാണ് നാലാമത് നിന്റെ പിതാവാണ് അത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണ് പെണ്ണിന് ഇസ്ലാമതത്തിലുള്ളത് ഉമ്മക്ക് ഇസ്ലാമതത്തിലുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും സ്വർഗം കടക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ കീഴിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ബാധ്യത ഉമ്മയോട് നാം നിറവേറ്റാനുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിച്ച എന്നിട്ട് ഉവൈസിനെ കാണണോ എന്റെ കോംപ്ലിമെന്റായി സമ്മാനമായി ഇതെന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉവൈസിന് ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങൾ പൊതച്ചിരുന്നൊരു പൊതപ്പുണ്ടല്ലോ ഒരു വന്നാന്തരം കമ്പിളി പൊതപ്പ് അത് ഉവൈസിന് റസൂൾ കൊടുത്തു ആരുടെ പക്കൽ തങ്ങളുടെ പക്കൽ കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വയല് പാട്ട് പാടുന്നതിനേക്കാൾ കടുപ്പാണ് പാട്ട് പാടാൻ സുഖ രണ്ടു വരി പാരിയാ രണ്ടു വരി രണ്ടു വരി റസ്റ്റ് എടുക്കാം വയൽ രണ്ടു വരി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വരി റസ്റ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വരി ഇവിടെ ആളുണ്ടാവില്ല ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് നന്നായിരിക്കണം മൈക്ക് നല്ല തന്നെയാണ് ലേശം കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഗ്രൗണ്ടാണല്ലോ ലേശം കൂട്ടിയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒറ്റാള് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങണോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് വലത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഓരോരുത്തരും അടുത്ത് വലത്ത് അടക്കിടക്ക് നോക്കണം ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങണുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ പോയി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആകെ അരമുക്ക ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളു ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ ഉറങ്ങിയാലും കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടം ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നത് അള്ള അറിയുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മീൻസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അള്ള ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അള്ള അറിയാ ഞങ്ങട് വെക്കണത് എങ്ങനെ അള്ള അറിയാ ഇങ്ങട് വെക്കണത് എങ്ങനെ അള്ള അറിയാ ഇപ്പൊ അള്ള അറിയുന്ന തെളിവാണ് ഈ ഇരിക്കണ ആ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താ ലൈഫ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് വാട്ട് എന്താ അതിന്റെ പേരെന്താ മോനെ എന്ത് ആ എന്തോ ഒരു മീഡിയ ആണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ലൈവായിട്ട് ഈ സാധനത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണത് ലൈവായിട്ട് ഖത്തറിലും കുവൈറ്റിലും ഒക്കെ കാണും അമേരിക്കയിലും കാണും ചൈനയിലും കാണും റഷ്യയിലും കാണും ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആ സാധനത്തിന്റെ ഓൺലൈനിൽ കയറിയൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ ആയാലും മുഖായനത്ത് ആയുനുമാത്തൂർ നല്ല കുറുഹാലിൽ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല സ്ഥാപിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ കാല കേട്ടോ 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 കറാമത്തൊക്കെ ഓൺലൈനായി കറാമത്തൊക്കെ ലൈവായിട്ട് അള്ളാഹു ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകരുത് ഉറക്ക് നല്ലതാണ് ഉറങ്ങണം ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യൻ ആറ് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഉറക്ക് കുറഞ്ഞവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ഇമാമന ലോകത്ത് ഉറങ്ങണ ഉറക്ക് വീരന്മാർക്ക് ലോകത്ത് എന്താണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉറക്ക് കുറഞ്ഞവൻ കേട്ടോ ഉറക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയസൊന്നും കുറയില്ല നിലവേറും ഈശാതോളുവാലെ നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം സുബഹീതോളുതോവറു മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കരാമത്ത് പറഞ്ഞെടുത്ത് കാണാം 
നിലവേറും ഈശാ തൊഴുതോരുളൂലെ നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളോ സുബഹി തൊളുതോ തൊഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തമിഴ് ഭാഷയാണ് സുബഹി തൊഴുതോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹി നിസ്കരിച്ചോവർ നിലവേറും ഇഷ തൊഴുതോരുതോലെ ഇഷ നിസ്കരിച്ച പൊതു കൊണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഹുവൻഹു നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം നാൽപ്പത് കൊല്ലോ സുബഹി തൊഴുതോവർ എന്നാ മൊഹിദ്ദീൻ ശേഖ് എത്ര കാലം ജീവിച്ചു നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വാല് പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചു പോയ കുത്തുബല്ലത്താബ് ഔസുലോഹം വന്നു നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മോനെ ഷാഫി മധുഹബിൽ ഉറങ്ങിയാൽ ഒതു മുറിയില്ലേ ഈശാ നിസ്കരിച്ച പൊതു കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനുറതിയല്ലാഹു വന്നു സുബഹി തൊഴുതോവറു അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക് കുറയുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാനെന്ന് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഉറങ്ങണ്ടേ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ സുൽത്താനൻ ലുലമകാന്ത് അവർ എ പി ഉസ്താദ് അവർകള് സുബാനല്ലോ എൺപത് വയസ്സിനോട് അടുക്കുകയല്ലേ എത്ര സമയമാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ വളരെ കുറച്ചു സമയമല്ലേ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ടു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ഉറക്കത്തിലാണ് ആ സമയം എനിക്ക് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഫോൺ വരികയാണ് ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഉറക്കിലല്ലേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലാണല്ലേ അതെ എന്നാൽ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിൽ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉറക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബുദ്ധി ചുരുങ്ങി പോവില്ല ഔലിയ ഇന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഉറക്ക കുറവ് മഹാന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഉറക്ക കുറവ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് ഉറക്ക കുറവ് ഉറക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ മസലും കൂടി ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്കാണെന്ന് വരാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വാലിന മജിലിസിലോ ഹദ്ദാദിയല്ലുമ്പോളോ ദേർസിലോ മുടുക്കറിന്റെ മജിലിസിലോ നല്ല നല്ല സ്ഥലത്ത് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉറക്ക് വന്ന നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ അതിന് ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണ മത എല്ലാത്തിനും നിയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കുമ്പോ കൈ എവിടെ വെക്കണം എങ്ങോട്ട് നോക്കണം ഒരാളുടെ മൂത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കാനും പാടില്ല ഒരാളുടെ മുഖത്തേക്ക് എങ്ങനെ നോക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഖി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഒരാളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരിക്കലും നോക്കുള്ളൂ പിന്നെ തലതാഴ്ത്തു ക്രൂശ്യലായിട്ട് നോക്കുന്ന പരിപാടി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾക്കില്ല അപ്പോ ചെരുപ്പ് ഏത് കാല് കൊണ്ടുവരണം ഏത് കാലിന് ചെരുപ്പ് ആദ്യം ഊരണം ഷർട്ട് ഏത് കൈ ഇടണം ഏത് കൈ കൊണ്ട് ഊരണം ബാത്റൂമിൽ ഏത് കാല് വെക്കണം പുറത്തു വരുമ്പോ ഏത് കാല് വെക്കണം സംസ്കർക്ക ബന്ധത്തിൽ വരെ ഭാര്യയോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന രഹസ്യ ലൈംഗിക വേഴ്ചയുടെ സമയത്ത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം തന്റെ ഇണയുടെ വികാരം ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിൽ സെക്സ് ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സ്റ്റണ്ട് ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ കലയുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സാഹിത്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സംസ്കാരമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നാഗരികതയുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഫാഷനുണ്ട് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയ മതമാണ് അലിയോ അക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും ഇസ്ലാമദീന ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം പൂർത്തിയാക്കി തന്നു എന്ന് നസലമീന് മലക്ക് ജിബിലി അലഹി സ്വലാം ഹജ്ജത്തിൽ വെച്ച് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലേക്ക് വഹയറിയിച്ച ൂടെ ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാത്തിനും നിയമമുണ്ട് കേട്ടോ ഓർക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബ് റസൂൽ ദാശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ മസലകൾ പഠിച്ചു നല്ലതാ ചെറുതല്ല വലുതും പഠിക്കണം വലുതൊക്കെ അങ്ങനെ വാതിൽ പറഞ്ഞ് മസല മാത്രം വായതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാകും അന്ന് കേൾക്കാനും ആളുണ്ടാകും ഇപ്പൊ വായതിൽ പറയുന്ന മുസ്ലിയര് ഇന്റർനാഷണൽ വിവരമുള്ളവനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വയലോരണ മൗലിയരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വയലിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വി
അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി പോയി പറയുന്നത് എന്താണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല അയാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ അല്ല ഡിഗ്രി ഏതാ ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാ പഠിച്ച് അയാൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അയാളുടെ ഉന്നത നിലവാരം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ എൽമിനെ അളക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി ആവട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെയും നല്ല ബുദ്ധിയും നല്ല മനസ്സും തന്ന് നല്ലത് കേട്ട് നല്ലപോലെ ജീവിച്ച് നല്ല നിലക്ക് മരിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് തരട്ടെ ആമേ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് എന്നോടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉറക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല നങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു മജിരിസിൽ ഇങ്ങനെ വാല് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങക്ക് ഉറക്ക് വന്നാൽ രാത്രി ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്ക് വന്നാൽ ബാധകല്ല കേട്ടോ പതിനൊന്ന് മണിയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ മുമ്പ് എന്ന് ഉറങ്ങേണ്ട സമയം ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങക്ക് ഒരു ഉറക്ക് വന്ന എന്ത് വേണം അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇരിക്കണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത കസേലിൽ ഇരിക്കണോട് പറയാം നീ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടിരുന്ന ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം ഒരു ചേഞ്ച് സീറ്റ് ഒന്ന് മാറുക പള്ളിയിലായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഷെയ്ത്താന്റെ പക്കൽ നിന്നാവും ചിലപ്പോ ഉറക്ക് വരുന്നത് അവനെ ഓടിക്കാനുള്ള പണിയാണത് ഇരിക്കുന്നോടത്ത് ഒന്ന് ഈച്ചിക്ക എന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരികയാണോ ഹബീബ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് പോകുക എവിടേക്ക് ഓതു ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് പരിപൂർണമായ ഒരു ഓതു എടുത്തു വരിക പരിപൂർണമായ ഓതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുക മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് വലിച്ചു കയറ്റി ഇങ്ങനെ കാട്ടുക ചീറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയും പഴയ കാലത്ത് അത് ചെയ്യണം മുഖം മൂന്ന് വട്ടം നല്ലോണം കയറ്റിയിട്ടും അറക്കിയിട്ടും കഴുകണം കൈകാലുകളൊക്കെ കീട്ടിക്കഴുകണം ഇന്ന ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിമാര് നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ വിളിക്കുക കൈകാലുകൾ വെളുത്തവരെ എന്നാണ് മിൻ ആസാരിൽ ചെയ്തവല്ലം എവിടൊക്കെ തട്ടിയോ അവിടൊക്കെ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് പിസ്കില്ലാതെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പിസ്കില്ലാതെ ലേശം വെള്ളം അധികം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട വെള്ളം കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കഴിക്കുന്നത് മുട്ടുവരെയല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് മണി കയറ്റുക മുഖ ഇവിടെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷാഫി മതി അവർ ഒരു ചെവി മുതൽ മറ്റേ ചെവി കുറ്റി വരെ അകലത്തിലും ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീണ്ടു കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതേ മുഖം കഴുകേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷെ പെരണ്ടിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറ്റി കഴുകിക്കോ തല തടവുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മൂന്ന് മുടിയുടെ അടിഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ തല തടവിയാലും ഷാഫി മതി കബിൽ ശരിയാവും അനഫി മതി കബ് അങ്ങനെയല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ലോണം തലയൊക്കെ കയറ്റി കഴുകുക കാലൊക്കെ കുറച്ച് കയറ്റി കഴുകുക അങ്ങനെ എല്ലാം മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാമിലായ ഒതു ചെയ്തിട്ട് നീ അവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ഒതുർത്ത് വന്നിട്ടു ഉറക്ക് വരികയാണ് എന്നാ പിന്നെ വായല് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ താരങ്കിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് അവർ കിടന്നുറങ്ങണം കാരണം ഈ മതം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നാശത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ കൽപ്പനയുള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങള് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്നോ ഇരിക്കാനും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നോ അതിനും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മലർന്നു കിടന്നോ എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ കൺപോള കൊണ്ട് ഇഷാറത്താക്കി നിസ്കരിച്ചോ അതിനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നാലോ കൽവിൽ നിസ്കാരത്തെ എങ്ങനെ നടത്തിക്കോ അതിനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നാലോ നീ നിസ്കരിക്കണ്ട നല്ല നിലക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുറക്ക് വന്നാ ചെയ്യേണ്ട മസലയുണ്ട് കക്കൂസിൽ പോകുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട മസലയുണ്ട് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം അതിലുള്ള മസലയുണ്ട് വസ്ത്രം എങ്ങനെ ധരിക്കണം അതിലുള്ള മസലയുണ്ട് ചെരിപ്പ് എങ്ങനെ ധരിക്കണം അതിലുള്ള മസലയുണ്ട് തലയെ കെട്ട എങ്ങനെ കെട്ടണം തലവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നിട്ട് വേണമുണ്ട് തലയിൽ കെട്ടുവാൻ 
ഓടിന്റെ വരുമ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ചെരുപ്പിടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ നിന്ന് കാലുകൊണ്ട് ചെരുപ്പിട്ടാണ് പോകും തലകെട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ നിന്നിട്ട് കെട്ടണമെങ്കിൽ അത് കർണാടിയൊക്കെ നോക്കണേ വലിയ അപ്പൊ വല്ല കസേര ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സുഖമായി കെട്ടും ചെയ്യും നിന്നിട്ട് വേണം മുണ്ട് തലയിൽ കെട്ടുവാൻ ഇരുന്നിട്ട് വേണം പാദരക്ഷ ധരിക്കുവാൻ അതിലൊക്കെ വലിയ സൈക്കോളജിക്കൽ വളരെ സയന്റിഫിക്കലായ കാര്യം മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ആ നിലക്കൊക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കണം ആവട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നീ അമരിലേക്ക് പോകണം ഈ പൊതപ്പ് ഉവൈസിന് കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ ഒരു അന്വേഷണം പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഉവൈസ് റതി അള്ളാഹുവിന് മിനെ തേടിക്കൊണ്ട് ഉമർ ബിൻ ഉഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന് യമനിലെത്തുകയാണ് യമനിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഉവൈസ് ഉണ്ടോ ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അമീർ അൽ മുഹമിനി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഇത്ര വലിയ ദറജയുള്ള ഉവൈസ് റസൂലുള്ളാനെ ഇത്ര വലിയ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഉവൈസ് ഈ അമനിലില്ലല്ലോ വൈസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അടയാളം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉമർ ബിൻ ഉൽഹത്താബ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഒരു വിജനമായ മലം ചെരിവിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കുറെ ആളുകൾ ആടിമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉമർ ബിൻ ഉൽഹത്താബ് തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് ഉമർ ബിൻ ഉൽഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആടിമേക്കുന്ന ആട്ടിടയന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ചിന്തയില് ഈ അമനിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ആ ആടിമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാണ് ഓ മഹാനവർഗളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇത്ര വലിയ ദറജയുള്ള ഉവൈസ് എവിടെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല ഒരു ഭ്രാന്തനായ ഉവൈസ് ഈ മലയുടെ മറുഭാഗത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഒറ്റക്കാണ് താമസം ഒരു ചെറിയ കുടിലിലാണ് താമസം അയാളുടെ ശരീരത്തിന് വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം ബാധിച്ച ആളായിരുന്നു അയാൾ പറയുന്നത് പോലെ വിജനമായ മലഞ്ചരിവിൽ ഒരു കുടില് കെട്ടി താമസിക്കുകയാണ് തന്റെ കുതിര പുറത്ത് അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുകയാണ് ആ കുടിലേക്ക് കുനിഞ്ഞങ്ങ് കയറുകയാണ് അസലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറയുകയാണ് ഉവൈസ് മടക്കുകയാ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനയില്ലെന്ന് വരുന്ന ഖത്താബിന്റെ മകനായ ഉമർ ആണെന്ന് പറീബ് മരിച്ച വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് അവസാന കരച്ചിലൊക്കെ അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് ആരോട് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉമർ ബിൻ ഉൽഹത്താബ് തങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഉമറേ എന്താ ചോദ്യം നിങ്ങൾ റസൂലുല്ലാനെ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആരോടായി ചോദിക്കുന്നത് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് മോനെ ഓർക്കപ്പറ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് ശൈത്താൻ ഉമറിന്റെ പേര് പറയുന്നിടത്ത് പിശാജ് വരികയില്ലെന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ശൈത്താൻ അളകുമ്പോ ചക്കന്റി പൊങ്കന്റി പേര് പറയാതെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ഒരു പേര് എല്ലിട്ട് ആ ചെയ്താൻ വരുന്നവന്റെ വീട്ടിലൊരു ഒറ്റ ഊത്ത് എന്റെ എല്ലി ഊതിയാ മതി ഹൈദറുഹുറിയല്ലാ 
أفضل صاحب عبدي آنسهم سررا سررا أبو بكر صدق الله عنه رضي الله على خلفاء الراشدين على بيت النبي صلى الله عليه وسلم دعنا لبرنيا حديث قال بلا ربك تمارد وما متب خليفة يا يا أبو بكر الصديق بورم هنا بركة برنيا أبو بكر الصديق آم خان سرقة الكرد نتلاعد إي سمودا يتن وريال سرقة الكرد كي يلم نكال رسول الله أول من آمن بي أبو بكر أول من صدقني أبو بكر أول من زبجني أبو بكر أبو بكر في الجنة قال رسول الله أبو بكر صديق نبتي رسول الله برنا دارانو إن كنت عديم بيشود تعال أبو بكرانو إن كنت عديم ستة فرد تنا على أبو بكرانو إن كخليان غادي تدنا على أبو بكرانو نعند كوتة تنا خدية عائشة بيبنا عديم غادي تدنا دارانو إيدا مت تباي سيل لا إيدو باي سيل لا خايشة أنا أم بدا مت تباي سيل أنا يا كيت باري أبرت تلك كوند بند بدو حبيب رسول الله كي سلم الله كي وليك بسلم دنعلك إيدا مت تباي سيل لا عائشة أنا نكاج جي دغود موسیقی Orang lecet itu petara ini tidak digam. Sahab itu diwi ceri kena berada mukhtar loki itu. Habib beraniu. Lau kan baidi nabiun. Lakan Umar bin Al Khattab. Id لا نبي بعدي أنا خاتم الأنبياء والمرسلين قال رسول الله لو كان بعدي نبي إن شيشم أري نبي أنداك جاي عن جيل لكان عمر بن الخطاب هذا خطاب إن دمجنا يا عمران نبي عبيد هذا إذ كارنا لا نبي بعدي إن شيش النبي لا إلا أنا خاتم الأنبياء والمرسلين يعني أبو سارة النبي أنا من محمد مصطفى Alangkah lara nabi apa yang dah? Umar bin Al Khattab. Atra belia budi, atra belia dayiam, atra tatot nyani. India Maharaja. Ippudum. Nampun dah antri perbincangan. Ceria sahre singgalum bergi ada perbincangan ke. Dia jadi ni pale bagat tu thale pukkan andanggilu. Logat tu Musliminggal. Eto na mai jiwi kanda de India la. Mudak, 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 mudak. Doa kita le, Muslim gula, satu mana aji bikin orang India raja tak? Adil satu mana aji bikin orang Kerala tidak? Itra mada saudan dera tole, itra open aji mai kegiti, pada hari hari berapa persenggan nartan, pali le open aji bangku beli kian, emar mada cinnet tole aji bikin, nama kita istimewa lah asyam beraya, ibu tuh perdana menteri beri beri negir mai kegiti, yang mukhi aje bikin, mukhi menteri beri negir aje bikin. Baranak orang tu jodoh ni ya, urip pari di beri korang dia polum, ceria ni lekik mana gil, nama ke, bimarsi kan ala awaga sam, jenah di bete tu lundel, ittra na lori ajam, ittra na lori baranak dana, ittra na lori samskaram, Indian samskaram, logat tu beri hilang apriya pete beri, aduh maranu guna nama l, rajat teh, kalangan perut tu nama perwatan enggalin, urip tu muslim, bahagia betta i pogeri dengar, priya pete sapu dera maru de beraya. Jadi jadi perbincangan kita kandau, pas Saudi Arabia ni perbincangan ni, Qatar ni, Oman ni, Syria ni, Yemen ni, Iran ni, Iraq ni, Pakistan ni, agak perbincangan ni, orang tu adi orang adi boleh ni kaya ni, Bangladesh ni, Yemen ni, ni ada, ada macam orang ke India ni, patam pada godi Muslim ni kalau surat cedera, Kerala ni kalau tulu ti atte boleh ni, air ni macam Muslim ni kalau surat cedera ni, beri kari tulu asal itu samsheh mana berde, ini ni kalau berde ni kalau perbincangan dah umur. Ini tak ada ni pada kalau modal ini perbincangan kita kandil. Pernah tu kahana tu dari atau dan dana rio. Anu WhatsApp pun Facebook kuliya. Kasar orang orang kena mulur kena rilia. Mulur kena orang kena kasar orang orang rilia. Ippa logat tu orang alam mukir tu umbia madi. Apa on lay lay white tegar ni ceri. Le le le. Social media atur atun atun deh jai walau tu boleh. Iko telam tu lakukan pun lah. Percaya tu kundu. Agak perbincangan 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 tu pernah ni tu. Bahalon dah kena. Angin tu perbincangan tu lah. 
പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയോ യഹൂദികളുടെയോ നസ്രാണികളുടെയോ ബുദ്ധന്മാരുടെയോ സിഖുകാരുടെയോ മറ്റ് നിരീശ്വര നിർമ്മിത ഭൗതിക പാത പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെയോ നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാത്ത കാലം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവാത്ത കാരണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താത്ത കാലം ഞങ്ങൾ കണ്ടോ ാണ് രണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് മൂന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആള് മൂന്നാളാണ് ഒന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് രണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് മൂന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഭരണഘടനയാവട്ടെ ഒരു പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് നെഹ്റു പരത്തി പറയാണെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു നെഹ്റു ആള് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു ദൈവ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു നെഹ്റു ആ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് അംബേദ്കറോട് ചോദിച്ചു ഗാന്ധി എന്ത് ഭരണ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട ദളിതുകാരനും ആദിവാസിക്കാരനും പട്ടിണിക്കാരനും അവന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടാളും ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോ ഗാന്ധിജി മിണ്ടിയില്ല ആ സമയത്ത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അംബേദ്കർ ചോദിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരുടെ ഭരണമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടതെന്ന് മഹാത്മജി മൗനം വാഴ്ചപ്പ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഞാനാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം വിളറിപ്പോകുമോ ഞാനാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാതെ പോകുമോ ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിച്ചു പറയൂ മഹാത്മാവേ അങ്ങ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവാണല്ലോ മഹാത്മാ ഗാന്ധി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഭരണമാരുടെ ഭരണയാവണോ മഹാനായിരിക്കുന്ന മോനെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ആവട്ടെ നമ്മുടെ അജണ്ട അതല്ലാതെ ഔട്ട് ഓഫ് അജണ്ടയാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയതല്ല ഉമർ ബിനു ഖത്താബിന്റെ ഭരണം ലോക പ്രശസ്തമായ ഭരണമാണ് കള്ളമില്ല ചതിയില്ല വഞ്ചനയില്ല അസൂയയില്ല ഏഷണിയില്ല പരദൂഷണമില്ല നമ്മൾ ഓണത്തിന് പാട്ട് പാടാറുണ്ട് ഓണം വരും വഴി കേരളക്കാരുടെ ദേശീയോത്സവമാണ് ഓണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ആ ഓണത്തിന് വരുമ്പോ ഓണത്തിന് പാട്ട് പാടുന്ന എന്താ മാബേലി നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ കല്ലാവുമില്ല ചാതിയുമില്ല എല്ലോളമില്ല പൊളി വചനോ മാവേലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഒക്കെയില്ല പക്ഷേ ഐതിഹ്യമാണ് ചരിത്രമല്ല മാവേലി ജനിച്ചതെന്ന് മരിച്ചതെന്ന് തെളിവില്ല മാവേലിയുടെ കബറവിടെ തെളിവില്ല പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാ പറഞ്ഞ ഏരിയനെ പോയി വെച്ച അതിനും തെളിവില്ല എഡിയിലാണോ ബി സിയിലാണോ മാവേലി കേരളം ഭരിച്ചത് തെളിവില്ല അതെ അത് ഐതിഹ്യമാണ് ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവില്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം അത് വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ആ മാവേലിയെ പറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ പാടിയത് എന്നാൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അഴിമതിയില്ല കറക്ഷൻ ഇല്ല കൈക്കൂലിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷപാതമില്ല ലോകം ഇത്രയധികം ആദരിക്കാനുള്ള കാരണതാ ഒരു കമീറൽ മുഹമ്മനീൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുവനു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുമ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മെമ്പറുടെ മുകളിൽ കയറി നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ ആവണം നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ ആവണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാ ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അതേ സ്റ്റാറ്റസും അതേ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്നുണ്ട് 
ആരാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എ എസ് കാരുടെ നേതാവാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ക്യാബിനറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏക ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മാത്രമാണ് കലക്ടറുടെയും ഡി ജി പിയുടെയും മുകളിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ ഗുളികയുടെ ബില്ലും ഞാൻ വെക്കുന്ന കണ്ണടയുടെ കാലിൻ്റെയും കണ്ണടയുടെയും പൈസയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബില്ല് ഗവൺമെൻറ്റിലോട്ട് കൊടുത്താൽ എല്ലാ പൈസയും ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഒമ്പത് കൊല്ലമായി ഈ കമ്മീഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക പോലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ മെഡിക്കൽ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും വിമാനത്തിൽ കുട്ടികളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു ടൂറ് നടത്താനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് അത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് വിത്ത് ഫാമിലി എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കായി ഫ്ലൈറ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി ടൂർ അടിച്ചിട്ട് ആ പൈസ ആ ബില്ല് ഗവൺമെൻറ്റിലോട്ട് കൊടുത്താൽ ആ പണം മാറിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ റൂള് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എലിജിബിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഉമർ ഫാറൂഖ് ഒന്നും ആവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മിതത്വം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ അത് എം എൽ എ ആയാലും എം പി ആയാലും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയാലും പള്ളി കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയാലും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആയാലും കോതി ആയാലും ഹത്തീബ് ആയാലും ആരായാലും ഈ സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിയനയുടെ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറി അതിയനയുടെ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറിയപ്പോ പറകില്ലെന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയാണ് നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം കേട്ടോ നടത്തുന്ന സമയം ഒന്ന് നോക്കി ആരാണ് ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മദീനക്കാരനായ പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബിയാണ് ഉമർ ബിൻ ഉൽഹത്താബിനോട് പറയുന്നത് ഭരണാധികാരിയോട് രാജാവിനോട് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് മദീനത്തെ രാജാവിനോട് ഖലീഫാട് ഭരണാധികാരിയോട് നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം നീതി പാലിക്കണം നീതി പാലിക്കണോ അവനെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യടാ അവനെ പിടിച്ച് നാലെണ്ണം പൊട്ടിക്കടാ അവനെ പിടിച്ച് കൊല്ലടാ എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഉൽഹത്താബിന് പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ മഹാനവർകള് ഹുത്വ നിർവഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിമ്പറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം ആ പറഞ്ഞ സഹോദരനെ കൊള്ള നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് പറയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് ഞാൻ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നീതി പാലിക്കേണ്ടത് ഏത് വിഷയത്തിലാ എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിയത് പറഞ്ഞു താ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ് അമീർ അൽ മോഹമിനി അങ്ങ് ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മിമ്പറയുടെ മുകളിൽ കയറുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു നിളങ്കുപ്പായം ഒരു കന്തൂറിട്ടിട്ടാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്നലെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒനീമത്ത് സ്വത്തുക്കൾ എന്ന് പറയും ശത്രുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് അതിന്റെ പേരാണ് ഒനീമത്ത് സ്വത്ത് അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി വിവിധ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക്കില്ലോ അത് വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനൊരു ഷർട്ട് പീസ് കൊടുത്തിരുന്നു എനിക്കും അതുപോലെ ഷർട്ട് പീസ് തന്നിരുന്നു ഞാനത് തയ്യൽ കടക്കാരന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു കുപ്പായ മടിക്കാൻ തകയൂല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേ ഷർട്ട് പീസാണ് നിങ്ങൾ വലിയ കന്തൂറ ധരിച്ചിട്ട് മിമ്പറന്റെ മോളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഷർട്ട് അടിക്കാനുള്ള തികയാത്ത പീസ് തന്നപ്പോ ഇത്ര വലിയ ഷർട്ട് പീസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മറുപടി പറയണം അമീർ അൽ മോഹമിനി മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ കോട്ട് മാറ്റുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണം കേട്ടോ മോനെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അത് നരേന്ദ്രമോദി ആയാലും മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയാലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയാലും ബി പി സിംഗ് ആയാലും ദേവഗൗഡ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് പുതുകജനാവിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടി വാറ്റി ചാറ്റി ചീറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസ എടുത്തിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ
هنا يا عمر الفاروق ورك برامان يا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه من ورد جودي كيانة إتلا بلي يا شرطة دي كأنك كبرنا نعنا كور شرطة بيس عند تغيير نيلا يبرد نقطي عمر رضي الله عنه من بيجار بلي دنا إلا برجوب دنا إلا إن المسلمين على صدق كأنك أري مدان آرنجيل نملا شيء تبلي كم دنغل بيجار بلي دنا غو آرنجيل نملا آتشي بكم دنغل برجوب دنا غو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma yang lain tambah gama ini, anak anak kami, anak anak kami mari pergi yang asabarun sulli iman. Cuma iman ini dapat di alle. Aduh, wah, aduh, beraya, almat, temul, lada, lada. Di ibu dah tilu prabati kama ke anda rano. Pratisandi kat tenggal ini, anak cama kai golla anda rano. Umur bini orang kata abis ceri cerita beranju. Adi ni nyaya maru beri beri yendel lama ne. Enda muda magera ayah. Abdullah bini Umar radhi Allah bini Madinah ini lapan di lundo. Hadi itu pandi dana ano. Abdullah bini Umar maru beri beri yum aco detuno. Abdullah bini Umar tenggal ini ane itu nanda golda beranju priya patas sokabi. Enda bapa inna le ibu da sarat biisi bidara nanti ida po. Enik kumari tund biisi dandu. Adu boleh enda bapa kumari tund biisi gitu. Yanggal le randa alun ninggal le baran jawa le Tyler rada tu boy po. Kayat tu tunna kada karen rada tu boy po. Adu sarat di kan tak yula adu baran jo. Madhi ina ila Supreme God di ila Chief Justice ane umar binu khatab. Madhi ina tapali ila Imam ane umar binu khatab. Madhi ina ila Raja ane umar binu khatab. आतंगल के सर्टिल लो उंड सगी वोरी कुल्ला मुंडेरी वांगी डुवाना इनालन कईल उंड प्रिये कल बिलो राशा मुंडेरी तिंग इडुवाल Umar bin Abdullah Aziz Radhi Allah Akbar ni pernah nampak tiada nak ajar kita tu lo. Mundur itu ni nampak nak ajar kami unda itu. Wang itu tu ni nampak semacam cuba ya Umar bin Abdullah Aziz ni nampak ada di kari aya, madri kasali aya. Umar bin Al Khattab Radhi Allah Akbar ni bin nampak ni beri aja. Aduk orang ni enda satu biasa gudi, enda wapa gudi tu. Anggana janggut ada dua ada yang satu biasa tu terkano. Madi ini ialah pernah di kari aya, raja aya, habib Rasulullah. Berenda mana ya? Umar kupa yang tu ni ada no. Abdullah kibinya Umar jangal perayaan. Asa kabi godi bandar perayaan lebih. Amir al Mu'mini. Nyal paranya dapat damai. Umar bin Al Khattab beradik Allah tu beri beri gayaan. Paranya dapat damai. Tiada Umar ni perayaan. Sandoja mandiri kena de karena Umar inda pakai lembur teti batia. Aduh cundi kaya ni kan, alun dan lo. Allahu a mahaan nabar kita nama kita ni. Nama lo Muslim kalau sedih kaya ni boleh buat gaya ni kalau ni kaya ni ada tu. Entah ni lo untuk kekum beri kaya ni pinnya ale. Kala petu untuk kaya tal kaya ni ada kerja. Ado, ipo wajib orang cari ni social media ni, Facebook ni, WhatsApp ni. Entah ni tu mana. Indah jarca, mana kekai ini lundal lagi kunduran dah. Ini dia tu orang prosesi cak uti ke hadiah per day tu per tenda sertifikat yang lakukan lakukan hadiah mobile lu rekod dah. WhatsApp pulu, Facebook pulu rekod lu dah. Kini per tenda new generation dia erpad. Aku uti ada beli lu apa hadiah ni? Nada, hande mohon dia beli lu rekod lu Facebook pulu, lu rekod lu WhatsApp pulu, lu rekod lu Twitter pulu, macam ni lu macam ni lu ke kaiti apa mangan dia beli lu dah kono. Kalau kat tangan ni ayi pui. Yang itu berenda ada lah perayaan. Jadi inat tu social media itu, nara yang nak kena wire lah yang nak kena urik kari ana flash mob. Inda i flash mob, malap porat kuning jam moli le, urik muda muslim pengguriti gal le, muslimano, am muslimano Allah ura suli alam. Ari awer sahiti itu boleh berjodoh jodoh itu nula. Urik parda, urik mafta kuti, jeans pant, tight la jeans pant itu tu. Nalal ur jubbi itu tu, kanda Muslim mana tu orang dari ubat itu parat aku mafta kuti itu, mana parat tu Desember orang ini janda, log ayud si virutta dina tin janda, opennya ayu anda tu, muna ayu pengurti ala hari ini tali aku kulki tu orang dance ala itu, ayud sin de virutta tin de prachara nama.
ഫ്ലാഷ് മോപ്പ് എന്നാണ് അത്ര അതിൻ്റെ പേര് ഈ പേര് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പുകയ്ക്കുക കാരണം ഇത് ജമ്മും ജമ്പിലും വൈതാവിലും കുത്തുബിലും ഉല്ലാസനിലും ഒന്നും ഓതി പഠിച്ചല്ല ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിലോ മുപ്പത്താറിലോ ഒന്നുമില്ല സിവിൽ ക്രിമിനൽ ആക്ടിൽ എവിടെയും കാണാല്ല ഇത് ആരോ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഫ്ലാഷ് മോബ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ഉസ്താദുമാർ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു വരണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല ഏത് കാര്യത്തിനും ഹിക്കമത്തോടെ പ്രതികരിക്കണം ഹിക്കമത്തോടെ പ്രതികരിക്കണം എല്ലാ കാര്യവും ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചകാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അവൻ വിളിച്ചു പറയും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവുക ഏതായാലും ഞാൻ ഹംകല്ല എന്നാ ഹംക് ഒരു ഹംകും കൂടി കേൾക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ അത് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ആ കുട്ടികളെ രഹസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം മോളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ എതിർത്തതാണിത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഐബ് മറച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ലവനെന്ന് കാല റസൂൽ പിന്നെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ കൈകൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞോട്ടെ കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നിനക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാക്ക് കൊണ്ട് പറയട്ടെ നാക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വന്നാൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുക്കട്ടെ അത് ഈമാനിന്റെ താഴ്ന്ന പടിയാണെന്ന് അപ്പൊ സമുദായത്തില് ഒരു ജീർണത വരുമ്പോ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം കണ്ടാൽ സമയം സന്ദർഭം സ്ഥലം കുലം മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകന്മാരും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരും നമ്മുടെ ചിന്തകന്മാരും മെനക്കെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാദി പ്രതിയാകും ഇസ്ലാമിനെ കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും ഇസ്ലാം പഴഞ്ചന്മാരാണ് ഇസ്ലാം പുരോഗതിയല്ല ഇസ്ലാം പുരോഗമനമല്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് ആടി എന്താ ഇസ്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു പോകുമോ അതൊക്കെയാണ് ചിലരുടെ ചോദ്യം ഇസ്ലാം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പോയതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഒഴിച്ചു പോയില്ല ഒരു ഹാദിയ വന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനൊന്നും കൂടാൻ പോണില്ല ഒരു അഖില അങ്ങോട്ട് പുറത്ത് ഒരു ആതിര പോയതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനും പോണില്ല വന്നാൽ അവർക്ക് നല്ലത് ഇത് അള്ളാഹുബിന്റെ മതമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന മതമാണ് ഇതിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുത്തവര് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമാകുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തില് രണ്ടാളും മുസ്ലിമാവണെന്ന് മകനായ ഉമറാണ് അന്ന് ഉമർ ബിൻഹത്താബ് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കെതിരാണ് മറുപക്ഷത്താണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് നാൽപ്പതാമത് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉമർ ബിൻഹത്താബ് റതിയല്ലാഹുവന്നു നാൽപ്പതിന് എല്ലാത്തിലും പ്രസക്തിയുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിലും നാൽപ്പതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം സഹിഹായ അസഹായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ജുമ നിലനിർത്താൻ സമസ്തയുടെ മുഷാബറാ മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരാളുടെ പേരിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അയാളുടെ ചെറിയ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് കാലറസൂലുള്ളാഹി ഉണ്ടോ അപ്പൊ നാൽപ്പതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളനം ഇൻഷ അള്ളാ ജനുവരി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അത് വമ്പിച്ച വിജയമാക്കട്ടെ അമീൻ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം മാത്രമല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും അള്ളാഹു വമ്പിച്ച വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റട്ടെ അമീൻ ഈ സമുദായത്തിൽ അള്ളാഹു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഐക്യവും അന്തസ്സും അഭിമാനവും പറക്കത്തും സിഹത്തും അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബിന സയ്യിദിന റഹ്മത്തുല്ലാലമി മുത്തു മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ അത് ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പറഞ്ഞത് ആ സഹോദര ആ സമയത്ത് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിത്തി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യമനിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉബൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവനെ തേടി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഉബൈസ് റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയാണ് എൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹാലന്താ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൽ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നയച്ച കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതപ്പ് റസൂളി പുതച്ചിരുന്ന ബറക്കത്തിന്റെ പുതപ്പ് ഉപൈസ് രംഗ് കൊടുത്തപ്പോ മോനെ കേട്ടോ ഉബൈസ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഉമറേ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രിയം വെച്ചവരാണോ ോട് ചോദിക്കേ നേതൃത്വമുണ്ട് കാരണം ും മുഹദിനും എല്ലാ ധർമ്മ സമരങ്ങളിലും ഹബീബിന്റെ കൂടെ അണിനിരന്ന ഉമർ ബിനു ഖത്താബ് ആ ഉമർ ബിനു ഖത്താബ് പറകിലല്ല ധീരനാണ് യുദ്ധരംഗത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ നിന്നാളാണ് ആ ഉമർ ബിനു ഖത്താബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാനെ പ്രിയം വെച്ചിരുന്നോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പ്രിയം വെക്കാത്ത ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഏത് സഹാബിയാണ് റസൂലുള്ളാനെ പ്രിയം വെക്കാത്തത് ഒറ്റ സഹാബിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനേക്കാൾ അവരുടെ വാപ്പാട ശരീരത്തിനേക്കാൾ അവരുടെ മക്കളുടെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച സഹാബത്താണുള്ളത് അവരോടാണ് ഉവൈസിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാനെ പ്രിയം വെച്ചിരുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഉവൈസ് തങ്ങൾ പറയാട് ഉമറേ യുദ്ധം നടന്നപ്പോ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നീ കത്തൽത്തു മുഹമ്മദാ മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് ഒരാള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് സ്വഹാബത്ത് റസൂലുള്ളാനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ദുഷ്ടൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഒറ്റവട്ടാണ് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടി ഉഹദിൽ പല്ല് വീട് ഷഹീദായി നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിന്റെ വരൽ മുറിഞ്ഞു ചോര നിലത്ത് വീണു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വഹദിലോ റസൂലുള്ളാന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഹദിലോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് നേരിട്ട് യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വഹദിലോ ആ റസൂലുള്ളാന്റെ പല്ല് പൊട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ് ആ ദുഷ്ടന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അവനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമർ ബിനു ഖത്താബിനോട് ഉവൈസിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മറേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മറേ ഉമർ ബിനു ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്റെ വാപ്പയെ കാട്ടിലും ഉമ്മയെ കാട്ടിലും ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ പ്രിയം വെച്ച ഞാൻ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഉവൈസ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഉമർ ബിനു ഖത്താബ് ഉത്തരം മുട്ടുകയാണ് ാണ് ഞാൻ 
ഈ മലഞ്ചെരിവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പല്ല് പൊട്ടിയ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ചറ്റക്കുടലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ കുത്താട് എന്റെ വായിലൊരു പല്ലങ്ങി ഇടിച്ചു കൊടിച്ചു കളഞ്ഞു ഉമറേജാം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പല്ല് പൊട്ടിയത് മുമ്പല്ലാണോ അണപ്പല്ലാണോ കോമ്പല്ലാണോ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയപ്പോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കല്ല് രണ്ടാമത്തെ കൈ കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് എന്റെ വായിലുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ല് ഇടിച്ചു കൊഴിച്ചങ്ങ് കളഞ്ഞു കാരണോ എന്റെ റസൂലുള്ള എന്റെ വായിലൊരു പല്ലില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പല്ല് വേണ്ട മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഷർഫാക്കപ്പെട്ട തുറന്നിട്ട് പറയാട് ഉമറിങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്റെ വായില് പല്ലുണ്ടോ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാം ആ ഹബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാം ആ ഉമർ ബിനോഹത്താബിന്റെ കൈപിടിച്ചു നടക്കാം ഞാൻ പറയാനുണ്ടായ കാരണം ആ ഉപൈസുൽ കറണ് ജീവിച്ച നാടാണ് യമൻ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങടെ ബാപ്പന്റെ 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 നാടാണ് യമൻ മമ്പുറത്തെ തങ്ങടെ നാടാണ് ഹലറമൗത്തി യമൻ അതെ ഉള്ളാളത്ത് മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനെ തങ്ങളുടെ നാടാണ് യമൻ ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സാധാ തിങ്ങളുടെയും നാടാണ് യമൻ വിട്ടത് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ നേരെ വന്ന മിസൈല് സൗദി അറബിയുടെ പട്ടാളം തകർത്തിട്ട് ുൽബക്കയിന്റെ മറുഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി തകർത്തിട്ടത് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ പരസ്പരം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിന്നിട്ട് അടിക്കുകയല്ലേ പണ്ഡിതന്മാര് തല്ലുകയല്ലേ ആരിമീങ്ങൾ ചിത്ത കാലഘട്ടം വന്നാൽ ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാശം പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് കാലറസൂലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാര്യം വലിയ അപകടത്തിലാണ് ഞാനതാണ് കിയാമത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് അടയാളം ഇമാൻ തുറമതി റതിയല്ലോഹുവിന്റെ ഹദീസ് ഓതി വെച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിന്റെ തീരദേശങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഓക്കി എന്ന് പറയുന്ന ചോയ്ലി കൊടുങ്കാറ്റില് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചില്ലേ ഇപ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ കപന്തങ്ങള് ശവശരീരങ്ങള് കടലിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തുനിന്ന് നല്ല ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യ ഞാനിവിടെ ഒളിവാക്കുന്നില്ല നല്ല ഒരു സംഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് മരണമടഞ്ഞവന് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റു പരിക്ക് പറ്റിയവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം അവിടെ കക്ഷിയില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല മതമില്ല ജാതിയില്ല വർണമില്ല വർഗമില്ല ദേശമില്ല സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും ആളുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ മറ്റ് മതസംഘടനയുടെ ആളുകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂര് തീരദേശത്ത് വന്നു എസ് വൈ എസിൻ്റെ നേതാക്കൾ വന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ ആ കടൽ വീടെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു അവിടെ വസ്ത്രം വിതരണം നടക്കുന്നു എസ് വൈ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ 
സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നു ഇരു സമസ്തയുടെയും നേതാക്കൾ അവിടെ വരുന്നു പാണക്കാട് ഹൈദർ അലി തിഹാബിതങ്ങൾ പോകുന്നു ഷെയ്ഖുന കാന്തപര ഉസ്താദ് പോകുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള തീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യനൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ അവിടെ ജാതിയോ മതമോ കക്ഷിയോ രാട്ടിയോ പ്രസ്ഥാനോ നോക്കാതെ ഇഷമോ നോക്കാതെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നിങ്ങൾ കരണ കാണിക്കുക മനുഷ്യനോട് മാത്രമല്ല ഉറുമ്പിനോടും കട്ടുറുമ്പിനോടും കുഞ്ഞുറുമ്പിനോടും നിങ്ങൾ കരണ കാണിക്കണം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേന് മുസ്ലിയാർ ഉപ്പാപ്പാനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തേന് മുസ്ലിയാർ വലിയുള്ളാഹി തേന് മുസ്ലിയാർ ഉപ്പാപ്പ അള്ളാഹു ആ മഹാന്റെ ബറക്കത്തി മജിലിസിൽ നൽകട്ടെ അദ്ദേഹം ഔലിയാണ് വലിയാണ് വലിയ തെറചയിലെത്തിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപാട് എന്താണ് വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സന്ദർശന സമയം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ശനി ഞായർ ദിവസം ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല അന്ന് ഒരിക്കിന് ഹോളിയുടെ ഇതല്ല ഒരു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് തോന്നരുത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിലധികമായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കള്ള മന്ത്രവാദികളുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പേരിൽ എന്ത് കേസ് എടുത്താലും ഡോൺ വെറി നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് കേട്ടോ 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 കേസ് ഇപ്പൊ പേടിയ കാരണം ദിവസം പത്തും നൂറും കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യലും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും എന്നെ പണി അതുകൊണ്ട് കള്ള മന്ത്രവാദികൾ സുന്നത്തിനെ കലക്കപ്പെടുത്തുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വലസനുണ്ട് അവരുടെ മന്ത്രവാദം ജിന്നാണ് ചട്ടം ചാലൊരു ജിന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ബാലന്ത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ റോഡ് സൈഡിൽ ബോർഡ് ജിന്നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഏരോ മാർഗം പഠിച്ചോനെ സൂറത്തുൽ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായം കുറയാനുണ്ട് ഇതുവരെ ജിന്നിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ മൂപ്പരെ ഒന്ന് കണ്ടു കളയാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ച് മറിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് ഓടിച്ച് റൈറ്റ് ഓടിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഓടിച്ച് പോയപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെത്തി ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പയ്യനാണ് ജിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ജിന്ന് എവിടെ ഈ കുട്ടിക്കാണ് പറഞ്ഞു ചെന്ന് അസ്ലാം വലിക്കും വലിക്കും മുസ്ലിം എന്നെ കണ്ടതേ അവൻ പിന്നെ നിരത്തിയിരിക്കണില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഹാദറില്ല ഏ ജിന്ന് ലീവ് ആവൂലേ ഞമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ ഹാദറില്ല പോട്ടെ പോട്ടെ ആ സാധു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അഹ്ലു സുന്നത്തി ഉൾ ജമാഅത്തിന് ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായി നീ ഇല്ലാത്ത ജിന്നിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്റെ ഈ സമുദായത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം കെട്ടുകെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് ദക്ഷിണ കന്നടയാണ് അധികം ഒരു വലിയ ചിന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുറെ കുറെ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പെട്ട ഒരു വലിയ ഇപ്പോഴല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും വലിയ ജിന്ന തെളിവ് അവിടെ താജുല്ലമ്മ പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കാണ്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മുതൽ ഇങ്ങനെ പേരോട് ഉസ്താദ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണ് പോയിട്ടുണ്ട് നീ പ്രവർത്തകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹു റസൂലും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞതല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർ പോണ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇന്ന പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് പോയി കളയാ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ആ ജിന്നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ജിന്ന് ഹാദുറൊക്കായി ഹാദുറായപ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിപ്പോ നിങ്ങൾ കോരിക്കുന്നത് മണ്ടങ്ങൾ വിടുവാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ അടുത്ത് ജിന്നു ഇല്ല ശൈത്താനും ഇല്ല ഒരു അസ്മാവും കുസുമാവും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്ക് കാരണം ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു തന്നെ മോത്തു ഒക്കെ കുറച്ച് കാര്യം പറയാൻ കിട്ടും ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ എന്താ വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും പെരേല് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടി മേറ്റർ ആ ഒരു വിശപ്പുണ്ടില്ല ബുദ്ധിയുള്ള അഴിമതി എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാതിരി കള്ളത്തരം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടപ്പോ ഒരു ദിവസം എന്നോടൊരു വലിയ മുതലാളി തൃശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഏതെങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്തോ അരപ്പിക്കണമ
Bandi coro tu barang ini logo kalan yang pericah dana C C T V. Anak kita ni le. Kalam mana ada ustad dana bandi coro logo kalan. Hamnya pericah di C C T V le ala bandi coro guni yade. Ini jinnya boi tu baru ni. Ini baru satu tagar dulu. Kalak kanam. Ayo nur cembur tagar orang orang kerjakan dua orang. Kalac 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 cut. Orang tagar orang ada. Apa jinnya ada kuda mana restoran ni pada kita pergi tu nanti tagar itu. Elu kau datu. Elu kau orang itu. Ini C C T V pericah. I modal ni ada orang pun pergi ni lah. Al kiri waktu jayiram kau tu, air air mandi kuling kau tu, kuda ini pergi aja tu. Pitta dosa ni beri tu TV CCTV on jadi dekani cuma ini dah ni ngada jinjo tu. Pore. 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 Ado old ini mana ni kelab mandra badi gal, kapada mandra badi gal. Akhirnya sunnat tiwal jemaah tu nak ini dah yuma ini bandar mila tu berada. Kerak ke gambar ni kalil, ninggal biru boh gerita priya petta sakau dari mari. Ninggal kor prastam mana le, ninggal pali ram udah risen lertwa. Patu pada nanti kalau yang kita abah di orang ni kata kafi ayah, yang lagi bahagbi ayah, yang lagi dari mi ayah, yang lagi faili ayah, yang lagi madani ayah, yang lagi asani ayah, yang lagi tatulnya ayah, yang bintang mana itu? Airi minggal orang ni, abah ni tu bantu tu baru, abah ni ngaku malam madri ceru, ini ingat ke bivere le, nyam barang ni ada, semuanya ikut, ed syaitan yang boga la mandra, ed sihirum batu lagu, ed syaitan yang boga, abiba ya Muhammadur Rasulullahi, orang peramon ya Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wa sallam Dengal ke varal sihir jayidu tundu Kala Musa ma jihitum bihi sihir Inna Allah ka sahibatil gu Inna Allah ka la yusul gu Amal al-mustadir Sihir undu Shaitan undu Chaatan undu Matilla shaitan okandu Chekutti undu Chekutti indu varnya arya mune Chaatan 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 indu varnya arya mune Elle iblis inna makkala Jangan Dubai ini jangan pergi ke Pulau Lalat. Tahun ni cuma dari jangan Dubai ini jangan pergi. Ini ke visiting visa, permanent visa kita orang dah. Apo, ama ia ini jangan dulu kan, ni orang ni rasul kayu merah visa ke. Abu Dhabi ada visa yang dia ada ini jangan buat kan. Akal itu tahun ni cuma dari, begini sengge. Ani free visa ni orang ni, tuh ini dia, orang itu tabah kau, driver orang sihir lagi. Yang makan kerak kerak, orang itu orang ni orang ni, ni ini visa, ni ini visa, ni ini visa, ni visa ke orang ni visa ni, ni tak boleh ni. Apo orang ni alih ni orang ni. Ustad itu urip visa orang Arab itu ni. Ha, ha Arab itu urip syaitan ni. Aduh maji kau tu ustad ini visa itu mar. Ustad ini asma orang itu. Ineh, ni amala adilak kau doktor itu urip dalam nak kau ni nak kau ni. Ni amala kau ini ini bivera lapan ini diri bayar asma itu orang tu. Ni asma orang tu orang pergi kau ni. Idenya le asma, idenya le elja. Ni aku cendawa binti cendawa itu. Arab ini tu orang tu. Awan ada janda ni pernah ni. Mutawa, maafi kira wala kara. Karena kami kanan makan mulya mari wanda tinna pati cetu udih tinna buat lini tagadu wakat tu urus alu jadi. Atau ni, ini tagadu mai kerja orang ni kira mana? Ber walau tu ni parah ini kanan makan, even even pol tal kari korai mutawa mara kondan tu ini kadu tu kacih tu urus bedu ulian tu. Nya parah nya tagadu tu makan dia. Mulu batu. Nya ana dekat ni ni thale buat cetu fatiha, ikhlas, muabbad taini. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفي 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 ورمون هدودي نربر ندبسم إيبت المرنع ده سورة الجن سورة الفتح سورة الملك إيمون سورة المرنع ده نيود جا نيند بوري لشيطان ولا سكر ولا جن ولا إيبت الله إلا برشو يدور تيرو نيان أوروبان غيرندي أنا بارني وردوا عين نرتي إين ربون أبدا بيراندا ده ودو ماري Yerin jadinya ya Arabi, ane buli cutu baranyo. Shahaman tu baranyo, sarat Abu Dhabi kita terata na elok gedan. Ane buli cutu baranyo. Mutawa ke ayat visa berenda dah. Passport ane ke ayat anu tu baranyo itu mohon visa anda. Nenek Krishna kita lah visa tu jodoh baranyo. Pinne ya le ane bagi asma garna ki. Ya bagat tu Arabi orang kapar baranyo. Baru bayang kerap mutawa anu tu nukeh lah tu nuk. Mutawa ane kanda tu ane visa jodoh dia na baranyo. Si ane kanda tu jodoh jodoh. Dinggal ye ayat. Cahatan atau cekutih atau pokutih, ya itu bisah jual ni. Tali kayak yang kita cipta, aning kalau, aning kalau, aning kalau cipta, di perniagaan kalau perniagaan cipta, di aning kalau boleh di perniagaan tali kayak jual kat dalam. Ia cerita tu orang aja yang jual jualan ni, ada reporter TV sampai tu jadi tu. Ulir ke perniagaan kalau kayak itu tu kan, agak orang mandarau, orang alakkan mandarau, aduh bandar. Baru satu pekan tu, banyak orang cipta mandiri kan, orang 
വാട്ടർ വാട്ടർ റാത്തി ഒരു ചങ്ങായി ആൾക്കാരെ വെള്ളടിച്ചിട്ട് മന്ദിരിക്കണ് ഇതൊക്കെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് നിന്നാ പുറപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പാവങ്ങളായി കാസർഗോട്ടേര് നല്ല വിശ്വാസവും നല്ല ധീരുള്ളതാ അത് ചൂഷണം ചെയ്യാണ് കള്ള മന്ത്രവാദികൾ അതിന് ഞാനൊരു വാണിങ് തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അറിയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയോ ആ യഹൂദി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു സെഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നാലിന്ന തടാകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കുഴി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഖി വസല്ല മതങ്ങള് അലിബിനെ അബി താലിബ് അറബി അള്ളാഹു എന്നെ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലി ആ തടാകത്തിൽ കുടിച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു അമ്പിന്റെ വില്ലുണ്ട് അതെടുത്തു കൊണ്ടുവാ അലിയാരും സഹാബത്തും ചെന്നിട്ട് ആ തടാകം നോക്കിയപ്പ അതിന്റെ പക്ക ആ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ തന്നെ മഞ്ഞ കളറായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആ തടാകം തേവി വറ്റിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ചളിയിൽ പൂത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വില്ലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു അമ്പിന്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് കെട്ടി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സെഹറ് റസൂളുള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് അലി റവി അള്ളാഹു എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ ഓർക്ക പറഞ്ഞ മോനെ അലഹിറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ <laughs> കട്ടടിച്ചു <laughs> ഈ മൂന്ന് കെട്ടും മരിച്ചതോടുകൂടെ ഹബീബിന്റെ സെഹ്റ് പറ്റപ്പോ ഏത് സെഹ്റു ബാത്തിലാക്കാനും മതിമോനെ അതിന്റെ അപ്പറോ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് <laughs> മാറാത്ത <laughs> നമ്മുടെ ഈമാൻ പ്രസാദാക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നേരെ നേരായ മാർഗത്തിൽ പോകണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മന്ത്രവാദി ഒരുത്തന് എഴുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സെഹർ മാറ്റാൻ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഒരു അന്യമതസ്ഥന്റെ ആരാധനാലയം അത് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ആരാധനാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ശത്രു സംഹാര പൂജ നടത്തേണ്ടതാണ് ശത്രു സംഹാര പൂജയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിലല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കൾ നടത്തട്ടെ അവരെ വിശ്വാസമാണ് ലക്കുന്തിയിരിക്കും വലിയ ദീ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമകൃഷ്ണൻ വന്ന് ജുമാക്ക് വരലോ മുഹമ്മദ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകലോ എല്ലാം മതസൗഹാർദ്ദം കേട്ടോ 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 രാമകൃഷ്ണേട്ടൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമാക്ക് വന്നാലേ മതസൗഹാർദ്ദാവുള്ളൂ മുഹമ്മദ്ക്ക് ദിവസം ദിവസം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തൊഴിലാളിയെ മതസൗഹാർദ്ദാവുള്ളൂ അല്ല മാനവികത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതണ്ട് അവരവരുടെ ആശയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും മതസൗഹാർദ്ദമാകാം കേട്ടോ ഒരാളും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന കടമെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമാവലി ഇപ്പൊ ഒരു പാർട്ടി ആണെങ്കിലോ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമം പാലിക്കണ്ടേ ഒരു മാർക്സ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ മാർക്സിന്റെ നിയമം പാലിക്കണ്ടേ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമം പാലിക്കണ്ടേ ഒരു ബി ജെ പി കാരനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമം പാലിക്കണ്ടേ ഒരു ഇസ്ലാമാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അവൻ മുസ്ലിം ആകുകയുള്ളൂ തങ്ങള് സെഹ്റു സംഭവിച്ചപ്പം അന്തരിച്ച ആയത്ത് സൂറത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുബിന്റെ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരെണ്ണവും ഇല്ല 
മുടക്കുമനെ ആയത്തിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരെണ്ണവുമില്ല ഹദീത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രോഗവുമില്ല എനിക്ക് വിവരമില്ല വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ആ രോഗം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിവരമുള്ള ആരിമീങ്ങൾ അടുത്തു പോയിക്കോ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു സാധാരണ എം ബി ബി എസ് കാരൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ നെഞ്ചുവേദനയായി ചെന്നാൽ ഇ സി ജി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഇ സി ജിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ പറയാ ഈ രോഗത്തിന് മരുന്നില്ല എന്നല്ല പറയാ അയാൾ പറയും ഞാനൊരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ കേവലം ഒരു എം ബി ബി എസ് മാത്രം പഠിച്ച ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു എം ഡി ഡി എം ഉള്ള കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് റഫർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പോയിട്ട് എക്കോ ടെസ്റ്റ് നടത്തും അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ട്രെഡ്മില് നടത്തും അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോഗ്രാമ് ചെയ്യോ എന്നിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിലില്ലേ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസത്തിന് വഴിമാറരുത് ഹബീബിന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് മോനെ ഒറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം സമാപിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കാസിം എന്ന് പറയുന്ന ആൺകുട്ടി റസൂളുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൺകുട്ടി റസൂളുണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൺകുട്ടി റസൂളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോയി എന്നാൽ എന്ന ഭാര്യയിൽ നിന്ന് റസൂളുണ്ടായ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് എന്ന ഭാര്യയിൽ നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്കുണ്ടായ ആൺകുട്ടിയാണ് ഇബ്രാഹിം റതി അള്ളാഹുവൻഹു മോനെ റതി അള്ളാഹുവൻഹു റസൂളുള്ള മോനാണ് ആ കുട്ടി മരിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ കബറെടുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആ പൊന്നുമോന്റെ മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇറക്കുന്നത് റസൂളുള്ളയാണ് നബിതങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കബറിൽ അങ്ങി വെച്ചപ്പോ ോട് പറയാണ് ഉമറേ ബാപ്പ മരിച്ച ആ മകന് കരച്ചില് വരും ഭാര്യ മരിച്ച ആ ഭർത്താവിന് കരച്ചില് വരും ഭർത്താവ് മരിച്ച ആ ഭാര്യക്ക് കരച്ചിൽ വരും കരയുന്നത് തെറ്റല്ലല്ലോ പറയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജനാദ കബറടക്കിയിട്ട് സ്വഹാപത്ത് കഥ കബറടക്കിയിട്ട് കബറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് സ്വഹാപത്ത് പിരിയുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം വരികയാണ് ആകാശത്ത് കത്തിജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനുണ്ടല്ലോ ആ സൂര്യന് സൂര്യഗ്രഹണം പറ്റി സൂര്യന് ഗ്രഹണം പറ്റി സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓർക്കപ്പറ മോനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ നഗരിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉറക്കെ കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദം പെണ്ണുങ്ങൾ പതുക്കെ ആണുങ്ങൾ ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം റസൂലുള്ളാന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനായ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ അല്ല സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാക്കിയതാ റസൂലുള്ളാന്റെ കുട്ടിയൊക്കെ മരിച്ചാ പിന്നെ സൂര്യ ഉണ്ടാവും അവിടെ ചന്ദ്ര ഉണ്ടാവോടെ ഭൂമി ഉണ്ടാവോടെ നബിതങ്ങൾ ഇത് കേട്ടു നബിതങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു ആ അത് ശരിയാ എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയായിരുന്നു അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ മടക്കി വിളിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിണർപ്പാക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയിലെ കണ്ടു കാണാത്ത മനുഷ്യന് കണ്ടുകൊടുത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉറവ പൊട്ടിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ മരിച്ചാലോ ഞാൻ മരിച്ചാലോ നിങ്ങൾ മരിച്ചാലോ ചന്ദ്രഗ്രഹണമുണ്ടാ മോനെ സൂര്യൻ നടക്കുന്നൊരു ഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ നടക്കുന്നൊരു ഗ്രഹമാണ് അതിന് നടക്കാനുള്ള പാത പണിത് വെച്ചവനാണ് നാം ലക്ഷം ശുയം പകയിലകാമറ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടി രാത്രി സമയത്ത് പകലുണ്ടാകില്ല പകല് സമയത്ത് രാത്രിയും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ചലിക്കുകയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അന്ധവിശ്വാസം സഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല 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 എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായത് ഇബ്രാഹീം എന്ന കുട്ടി മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസികൾ എത്തിരിത്തിയ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല വിശ്വാസം വേണം നമുക്ക് പക്ഷെ അന്ധവിശ്വാസം വേണ്ട യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അഹ്ലു സുന്നത്തി വജമാത്തിന്റെ കറ കളഞ്ഞ വിശ്വാസം അതാണ് ഒറിജിനൽ വിശ്വാസം ഇപ്പോ ലോകത്ത് മുസ്ലിംകൾക്ക് ശരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സലഫി എന്ന് പറയണ ഞാൻ സലഫി എന്ന് പറയണവന് എതിരാണ് മുജാഹിദ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് മുടക്കുമനെ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേക്കട്ടെ മുജാഹിദ് എന്നും സലഫി എന്നും വഹാബികൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ആ രണ്ട് പദത്തിനും അവർ അർഹരല്ല വഹാബി എന്താ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വഹാബി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് നൂറ്റി പത്ത് പ്രഷർ ഉള്ളവർ നൂറ്റി അറുപതാവും ഭയങ്കര ദേഷ്യം എന്തിനാ അവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആയാവരുടെ ഉസ്താദിന്റെ പേരാണ് വഹാബി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന നജിദിൽ ജനിച്ച ഹിജറ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നജിദിൽ ജനിച്ച അവനുണ്ടാക്കിയ മാരക പ്രസ്ഥാനമാണ് വഹാബീസം ബഹുമാനപ്പെട്ട പഴയ പാങ്ങാമത് കുട്ടി മുസ്ലിയാരും പറവണ്ണ മൊയ്യും കുട്ടി മുസ്ലിയാരും വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളും ഈ കഹസൻ മുസ്ലിയാരൊന്നും മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സലഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വഹാബി മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ സുന്നിയല സലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ സുന്നിയല സലഫ് സാലിഹിങ്ങൾ ആരാ സുന്നിയല അതിനാണ് ഈ സലഫി ഉണ്ടായത് മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നിയലാണ് നമ്മൾ ബദർ ബേറ്റി എല്ലാരല്ലേ എല്ലാ മുജാഹിദും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സലഫി അല്ല അഹനു അല്ല വഹാബി അല്ല വക്കുല്ല മുജാഹിദിൻ എല്ലാ അഹുൽ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് വഹാബി എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയാവൂ എന്ന് ആദ്യം എന്നോടും രണ്ടാമത് നിങ്ങളോടും പറയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തീവ്രവാദികളാക്കി ഭീകരവാദികളാക്കി മോശമാക്കി ചിത്രീകരിച്ചതിന്റെ പറകില ഈ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കറുത്ത കൈകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് സൗദി അറേബ്യയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഹംസത്തുബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ മുകളിലുള്ള കുബ്ബ തകർത്തവരാണ് വഖാബികൾ ഉസ്മാനിബിൻ അഫാന്റെ കബറിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ട് തകർത്തവരാണ് വഖാബികള് മഖ്ബറ തകർക്കൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യ ഒരു ഒരു പിരാന്ത് പിടിച്ച രോഗമാണ് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മഖ്ബറയോട് അവർ കലർജി അംബിയാക്കന്മാരുടെ മഖ്ബറയോട് അവർ കലർജി എന്തിനധികം മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ മോളിലുള്ള പച്ച കുബ്ബ അത് പൊളിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ വഖാബി കേരളത്തിലില്ലേ മദീനയുടെ കബറിന്റെ അകത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ചലന വിഗതികളെ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരളിന്റെ കഷ്ടമായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
മോനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒരൊറ്റ ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാദ് സമാപിക്കുകയാണ് തങ്ങള് മദീന ഇല കബറിലുണ്ടോ ഒരു വിധ ഈ സംഘടന പറഞ്ഞു സംഘടനയുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചപ്പോ മുഹമ്മദ് നബിനെ കബറടക്കിയപ്പോ സാധാരണക്കാരന്റെ കബറടക്കിയതുപോലെ ആ കബറിൽ കിടന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശരീരവും ജീർണിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അമ്മ എന്നല്ലാതെ നശിക്കാൻ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അമ്മ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരു ചേതലി പോയിട്ട് ഒരു ഉറുമ്പ് പോയിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയ പോയിട്ട് ഒരു വൈറസ് അങ്ങനെ അടുക്കോടോ കാരണം അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം മണ്ണി തിന്നൽ അള്ളാഹു താല കിയാമത്ത് നാല് വരെ ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു എത്ര തെളിവ് വേണം മദീനത്ത് വിൽക്കുന്ന ഒരു കിതാബുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ മോനെ മോനെ ആ തലക്കെ കുട്ടി അവനെ വിളിക്കി ഇപ്പൊ നിർത്താട്ടോ ഉറങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ വിളിച്ചോളണം ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് മക്കത്ത് ചെന്നപ്പോ കിതാബ് കുത്തുബാനയിലേക്ക് എന്തേലും കിതാബുകൾ പുതിയത് പോലെ ചരിത്രത്തിന്റെ കിതാബൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ മുതാലയത്തിന് അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ ഒരു കിതാബ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ കിതാബ് ഞാൻ വെറുതെ എന്നെടുത്തൊന്നും മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ ആദ്യം പെട്ടത് ഹാറ കലാപത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് ആ കിതാബിന്റെ പേര് എന്നാണ് മദീനയുടെ പഴയകാല ചരിത്രം പുതിയ കാല ചരിത്രം എന്ന കിതാബ് ഞാൻ ആ കിതാബ് അമ്പത് ദൃഹം കൊടുത്ത് ആ കിതാബ് കൈവശപ്പെടുത്തി ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കഥയാ പറയണത് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കുറേച്ച് കുറേച്ച് വായിച്ചപ്പോ ഹാറ കലാപം മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തു മറ്റൊന്നും വായിച്ചു അതിൽ പറയുന്നു മദീനയിൽ നിന്ന് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹാറ ഇന്നും നിങ്ങൾ മദീനത്ത് നിന്ന് മക്കത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹാറ വഴിയാ സഞ്ചരിക്കുക ആ റോഡ് ആ ഹാപ്പ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പോഴും ഹാറ അൽ ഹാറ അൽ ഹാറ എന്നവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു കലാപം നടക്കേണ്ടായി എന്ന് മാനപ്പെട്ട അലിബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുബിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ശേഷം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് മൊഹാബിയത്ത് റതി അള്ളാഹുബെന്നുമാണ് മൊഹാബിയ റതി അള്ളാഹുബെന്നുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് ആരാണ് മൊഹാബിയയുടെ മകനായ യസീദ മദീന ഭരിച്ചത് ആരാണ് യസീദാണ് യസീദ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അഖിലുബൈത്തിനോട് വലിയ മോശമായിരിക്കുന്ന വെറുപ്പായിരുന്നു യസീദിനോട് യസീദിന് അതാണ് കർബല യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണമായി പരിണമിച്ചു പോയത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കേണ്ട എന്റെ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി മാത്രം പറയുകയാണ് യസീദിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തില് ഒരു വലിയ കലാപമുണ്ടായി അതിന്റെ പേരാണ് ഹാറ കലാപ് ആ കലാപത്തില് യസീദിന്റെ പട്ടാളക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ വന്നിട്ട് മദീനയിലുള്ള ആണുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി പേടിച്ച രണ്ട ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ മദീനയിലെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കണ്ട പാറപ്പൊത്തിലും ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലും ആണുങ്ങൾ പോയി ജീവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെളിച്ചു മദീനത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവൻ യസീദിന്റെ പട്ടാളം വന്നിട്ട് ബലാല് സംഘം ചെയ്തു പോനെ ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആയിരക്കണക്കായിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് പിറ്റത്ത കൊല്ലം ആയിരക്കണക്കായ മക്കളെ പ്രസവിച്ചു വാപ്പ അറിയാത്ത മക്കളെ പ്രസവിച്ചു അവർക്ക് വാപ്പാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാ പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മദീനക്കാരാ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ഹാറയുടെ മക്കൾ ഹാറയുടെ മക്കൽ എന്നായിരുന്നു ആ ഹാറ കലാപം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ആണുങ്ങളൊക്കെ മലമുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലം 
ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു യതീദിന്റെ പട്ടാളക്കാര് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കയറി അവന്റെ കുതിര അവിടെ മൂത്രമൊഴിച്ചു ആ പട്ടാളക്കാരുടെ കുതിര അവിടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കാട്ടിച്ചു റൗദത്തമ്മിന്റെ യാതിൽ ജന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരെ പട്ടാളക്കാര് കുതിര കൊണ്ട് ഓടിച്ചു മദീനത്തെ പള്ളി പൂട്ടിട്ടു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്ന് നടന്നു ഹബീബ് റസൂലുള്ള കബറിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഞാൻ റൗലയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പമ്മിരിക്കുകയാണ് ഒരണ്ടാളുണ്ട് കൂടെ പട്ടാളക്കാര് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വാളെടുത്തിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വാളോങ്ങിയപ്പോ അടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബിന്റെ താടി വല്ലാതെ നീണ്ടിട്ടുണ്ട് കയ്യിന്റെ നഖം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഭ്രാന്തനാണടോ താടി കണ്ടില്ലേ കയ്യിന്റെ നഖം കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അയാളെ വെറുതെ വിടുക ആ ഭ്രാന്തനെ കൊല്ലണ്ട സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് തങ്ങൾ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി ഞാൻ റസൂലുള്ള കബറിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് മുടങ്ങിപ്പോയി അവിടെ നിസ്കാരം മുടങ്ങിപ്പോയി നബിതങ്ങളുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ോ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അറിയുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് ലുഹറ് എപ്പോഴാണ് അസറ് എപ്പോഴാണ് സുബഹി എപ്പോഴാണ് മഹരിബ് എപ്പോഴാണ് ഇഷാ എന്നറിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചു സഹീദ് ബിനുൽ മുസയ്യബ് തങ്ങൾ പറയാട് ഞാൻ റസൂളുള്ളവന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റസൂളുള്ള ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ വക്കത്തും വന്നാൽ നബിതങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു സയ്യിദ് ബിനുൽ മുസയ്യബ് തങ്ങൾ പറയാട് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയില് ബാങ്ക് മുളഞ്ഞ് ബാങ്ക് പൊളി നിർത്തിവെച്ച സമയത്തൊക്കെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ള ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സയ്യിദ് മുസയ്യബുദങ്ങൾ പറയുന്ന കിതാബ് വഹാബീസത്തിന്റെ ഭരണം അന്ന് നടത്തിയിരുന്ന സൗദി അറബിയില് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ വിറ്റുവരവുണ്ട് ആ കിതാബിൽ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാനബി വിധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂളുള്ള കബറിലുണ്ട് നബിതങ്ങളെ ഹയാത്തിലുണ്ട് എന്നതിന് ആയിരക്കണക്കായ തെളിവുണ്ട് ആ ഹബീബിനെയും കാണാം അവിടുത്തെ സ്വപ്ന ദർശനം നടത്താം അർഹബുറാഹിബായ റബ്ബി മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരൊറ്റ വട്ടമെങ്കിലും നിരവധി തവണകളിലായി പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണോ അല്ലാ അതുവഴിയായി ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിന് തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഇത്താക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് ബുജൂബാക്കണേ അല്ല സകല പാപങ്ങളും പൊറുക്കണേ അല്ലാ ഈ റബിയുല്ലബുൽ മാസം വിട ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പട്ടിപ്പദവിയിലേക്ക് വാതിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സമ്മാനം ഒരു കോടിയോ രണ്ടു കോടിയോ പത്ത് കോടിയോ നൂറ് കോടിയോ ആയിരം കോടിയോ പതിനായിരം കോടിയോ കൊടുത്താ കിട്ടാത്ത ഒരു വലിയ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ സമ്മാനം നിങ്ങളും ഞാനും മരിക്കും എല്ലാവരും മരിക്കും ദീർഘായുസ് സൽക്രമം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓശാരമായി നീട്ടിത്തരട്ടെ മോനോർക്ക് ആമിയും പറഞ്ഞ നീട്ടിത്തരട്ടെ പുട്ടുന്നനിയുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ക്യാൻസർ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കട്ടെ നൽകിയവരുടെ ക്യാൻസറുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ശിഫാഹ് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനം ഈ റബിയുല്ലബുൽ മാസം വിട ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങളും ഞാനും മരിക്കുമ്പോ ചൊല്ലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും അതിനുള്ളൊരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വാചകമുള്ളു അത് പറഞ്ഞാ മതി വല്ലാഹി നിങ്ങളും ഞാനും മരിക്കുമ്പോ ഇല്ലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലും മുത്തു റസൂലുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ കാണും 
സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും ഹബീബിന്റെ കൂടെ താമസിക്കും അള്ളാഹു അതിനെ അനുവദിക്കട്ടെ അമീൻ ആ സമ്മാനം തരാ സമ്മാനം ചെറുതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൂമെന്റോ ഇപ്പൊ ഞാൻ മധുഹറിലൊന്ന് കയറി അവിടുത്തെ ആളുകളെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ഒരു ഒരു മൂമെന്റോ തന്നു അപ്പൊ അത് നിന്നിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇത് മധുഹറിന്ന് കിട്ടിയ മൂമെന്റോ അല്ല ഈ ലോകത്ത് നിന്നില്ല പറയാൻ റസൂൽ സാക്ഷി നിർത്തി തരുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് സദസ്സിലുള്ള നിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിരുന്നോളണം ബാക്കിയുള്ള ആഫിയത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒന്നുങ്ങട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോരെ അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് ചെയ്ത് തരട്ടെ ആമയിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഇഹ്ലാസും അബദത്തെ ഇനി വിളിച്ചിട്ട് റസൂൾ പേരിൽ ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ടാണ് ആ സമ്മാനം തരികയുള്ളൂ ഈമാനോട് നിങ്ങൾ മരിക്കും ജഹന്നം എന്ന നരകത്തു നിന്ന് എത്തുക്കാകും സ്വർഗത്ത് കടക്കും ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഞാൻ ഈ തരുന്ന സമ്മാനം ഞാൻ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനും അതിനുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർ الى حضرة النبي المصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثم الى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثم الى حضرة أرواغ أولياء الله تعالى مما الشارك الذي لا مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى لضبان الله تعالى عن كل واجد منكم بجمعين الفاتحة وركة المنى أن نرد وراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يقتنى الشراط المستقيم شراط الذين أنمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الله الدين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق النداء وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد النداء حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس جلد يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القيب لا تئيني صلى الله على الله عليم سري وآخفا مستجيب عدى عواتي صلى الله على الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين അർഹമ റാഹിമായ രാജരക്ഷിതാവായ അൽമാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിന്റെ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും വന്നതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതും ചിന്തിച്ചതും എല്ലാം നീ സ്വാലിഹായ മക്കബൂലായ അൽമാലികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പറഞ്ഞതിലോ തന്നതിലോ വാങ്ങിയതിലോ ഇരുന്നതിലോ ചിന്തിച്ചതിലോ അബദ്ധങ്ങൾ പിണഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിലിച്ച് വിട്ടു പെരുകുന്നതിന് മുമ്പായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഫുവാക്കി മാപ്പാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഈ റബിയിൽ ലവല് മാസത്തിലെ പറക്കത്തുള്ള രാത്രിയിൽ അത് രാത്രി ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ ഫാത്തിഖാന ഇഹ്ലാസ് മുഹബ്ബദത്തെ ഇനികളെ നാലായിരത്തി അറുനൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് സൗദി അറബിയുടെ വിശുദ്ധ നഗരമായ മദീന മുനവറയിൽ അന്ത്യ വിഷമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ രോമാഞ്ച കഞ്ചുകമായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷെരീഫിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്തിക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന സമ്മാനം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ ആരായാലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരായാലും അവൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വസൂൽ 
തങ്ങളെ സ്വപ്നം ഒരു വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടവരാരും അഹംഭാവം പാടില്ല കണ്ടവർക്ക് അഹംഭാവം ഉണ്ടാവില്ല അത് വേറെ വിഷയം അങ്ങനെ ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഒഴിവാണ് അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ കാരണം നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേഷമാ നമ്മുടെ നോമ്പ് കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം മസാല പഠിക്കാത്തവന് രണ്ടിറക്കത്ത് സഹിഹായി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിന് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയും ഇരുപത്തയ്യായിരം പോയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മസാല അറിയോ അപ്പൊ നിസ്കാരം അതിന്റെ കൃത്യനിഷ്ഠയാവണം ജക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കണം നോമ്പ് അതിന്റെ ഷർത്ത് പറഞ്ഞു വരണം ഹജ്ജ് ഉംറ മക്ബൂലാകണം മാബ്രൂറാകണം അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമലുകളുണ്ട് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നിബന്ധന വേണം അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമി അവന്റെ റൌഫത്ത് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമി റഹ്മാനു റഹീമുമായ അള്ളാഹ് നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമലുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹബീബ് റസൂലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സ്വപ്നം കണ്ട ആ ശരീര നരകത്തിലല്ല റസൂലുള്ള സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സലാത്തുതായിമാക്കലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി എന്റെ തബറുക്കിന്റെ ഷെയ്ഖ് ശംസുല്ലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖ് താജുല്ലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് ഖമറുല്ലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് പൊന്മല ഉസ്താദിന്റെ തബറുക്കിന്റെ ഷെയ്ഖായ അസയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി അഞ്ചങ്ങാട് ചാവക്കാട് കടപ്പുറം അള്ളാഹു മഹാന്റെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ സുബാൻ അള്ളാഹ് ആ മഹാനില്ലെന്ന് ഇജാസത്തോടെ ചൊല്ലി വരുന്ന സലാത്താണ് സലാത്തു താജ് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എണ്ണം നിങ്ങളും ായി ചെല്ലി ആ കണക്കാക്കി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെല്ലി തീർണേന്റെ ഉള്ളിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ടിരിക്കും ഉറപ്പ് 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 വല്ലാഹി ഉറപ്പ് ഒരു സംശയ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ഇനി ആരെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിലോ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിടുക നമ്മുടെ കൽബിലുള്ള കിബറും കുന്നിട്ടും അസൂയ ഉൾനാടി ഒഴിച്ചും അസൂയ അഹംഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോകണം അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായി സലാത്തിയാണ് ആ കിബറും കുന്നിട്ടും പോയി മനസ്സ് നന്നായാലാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ മോത്തുക്കും ചന്തത്തിലേക്കും രൂപത്തിലേക്കല്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൃദയം നന്നായാൽ ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി അലാ വഹിയൽ കൽബ് അത് ഹൃദയമാണെന്ന് കാല റസൂൽ ഉള്ളാഹി കേട്ടോ അപ്പൊ ഹൃദയം നന്നാവണം അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആ സലാത്തു താജ് ചെല്ലാനുള്ള ഇജാസത്തോടുള്ള സമ്മതത്തോടെ അതിന് അനുമതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് എന്റെ തബറുഖന്റെ സൈഹായ സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ തങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇതിന് നയാ പൈസ ഇതൊരു ബിസിനസ് അല്ല കച്ചവടമല്ല വാണിജ്യമല്ല വ്യവസായമല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ സലാത്തായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ ആരിൽ നിന്നൊന്നും അടിച്ചു മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ദായിമാക്കണം ഞാൻ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ സലാത്ത് താജ് ചെല്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സലാത്ത് താജ് ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാരക്കുന്നു ഇന്നലെ എറണാകുളത്ത് ഉള്ള ഒരു ജഡ്ജ് ഞാനൊരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് സലാത്ത് താജ് ചെല്ലി അല്ല എറണാകുളത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സലാത്ത് താജ് ചെല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് വയറിന് കുറെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറുന്നു ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രഭാഷണത്തിന് കേട്ടു യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഞാനത് ചൊല്ലി എന്റെ അസുഖം മാറി ജഡ്ജാണ് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പരിചയപ്പെടാനാവും ഇങ്ങേര് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം അഖിലു സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ കുറച്ച് ആളാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരും മഷായിഖന്മാരും ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ വർക്കത്ത് കൂടെ നമുക്ക് വർക്കത്ത് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെല്ലാനുള്ള സമ്മതം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലെണ്ണം ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ചെല്ലണം വയസ്സായവർ കണ്ണ് കാണാത്തവർ വായിക്കാൻ കിട്ടാത്തവർ എഴുതാൻ കിട്ടാത്തവർ ചെല്ലാൻ സമയം കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അവർ പേടിക്കണ്ട തബറുഖുൻ ഷെയ്ഖ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ലോക മുസ്ലിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ലോക മുസ്ലിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു യോജിപ്പ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളൊക്കെ സംഘടനാപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ തഹത്തിലായി ഒറ്റ പ്രസ്ഥാനമായി നിലകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇന്നലെ കടലുണ്ടിയിൽ ഒരു തങ്ങൾ ഒരു
വീതി മുട്ടി മുസ്ലിയാര് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഖബറ് നീ പരിപൂർണമായി സ്വർഗ പൂങ്കാവന മക്കളെ അള്ളാ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ശംസുലമ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഖബർ നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റണേ അള്ളാ പേര് പറഞ്ഞവരും പറയാൻ വിട്ടുപോയവരുമായ മരണപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടതായ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല